ബിസ്മില്ലാഹിറബിൽ <laughs> ബിസ്മില്ലാഹി ബാബുന തബാറക ഹിതോനുന യാസീന സഖഫുന കാഫ് ഹായ ഐൻ സ്വാദ് കിഫായതുന ഹാമീം ഐൻ സീൻ കാഫ് ഹിമായതുന ഫസീഖ ഫീഖഹുമല്ലാഹു വഹുവ സമീഉൽ അലീം സമാദ്രനയനായ അധ്യക്ഷൻ ബദിയെടുക്ക റേഞ്ച് ജമീയത്തലമ അല്ലിമീന്റെ സർവാദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ ആദം ഡാരിമി സ്ഥാനപ്രകളെ വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട മമറാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലും അല്ലിമീൻ അറുപതാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം വരുന്ന ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തീയതികളിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കൊല്ലത്ത് വെച്ച് ആശ്രമ മൈതാനിയിൽ നാട്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ടി മാനു മുസ്ലിയർ നഗരിയിൽ നടക്കുകയാണ് വിശ്വശാന്തിക്ക് മതവിദ്യ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ജംഅയ്യത്തിൽ മഅല്ലിമീൻ നടത്തുന്ന ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം കാലിക പ്രസക്തമായൊരു പ്രമേയത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ നടന്നതും ആ പ്രമേയത്തെ കൂടുതൽ പ്രസക്തമാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വർത്തമാന കാലഘട്ടം നമ്മോട് കൂടുതൽ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രമല്ല ലോകത്തിനൊക്കെ അനിവാര്യമാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ആത്യന്തികമായ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മനസമാധാനമാണ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പടലപ്പിണക്കങ്ങളും ആയുധങ്ങളുടെ സംഭരണികളും എല്ലാം നൽകുന്നത് അശാന്തിയുടെയും മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെയും ഒക്കെ ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാനും അപരത്വത്തെ സമ്മതിക്കാനും കാണിക്കേണ്ട ഒരു നിലപാടിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എന്നെത്തുന്നോ അന്ന് സമാധാനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി രാജ്യത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകളെ നിർണയിക്കുകയും അതിർവരമ്പുകളുടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ അകത്തുള്ളവർ മാത്രം ദേശീയതയുടെ പേരിൽ അവർക്ക് നിലകൊള്ളാൻ അർഹതയുണ്ടെന്നും അന്യരാജ്യക്കാരെല്ലാം ശത്രുക്കളാണ് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സങ്കുചിതമായ ദേശീയത അടക്കി വാഴുമ്പോൾ രാജ്യസ്നേഹത്തെയും ദേശാഭിമാനത്തെയും പൂർണമായും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതരരെ അനുവദിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശാലമായ ഒരു സംഗതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് മതം അതിന്റെ വീക്ഷണത്തെ കാണുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ പ്രക്രിയയെ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടും 
അതോടൊപ്പം തന്നെ മതം നൽകുന്ന സാർവ അന്തർദേശീയ മാനവികതയെ ഉജ്ജ്വലമാക്കിയും തീർക്കുക എന്നതാണ് സമസ്ത ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മോട് നൽകുന്ന സന്ദേശം സമസ്ത അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ എക്കോ കൊറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് സൗണ്ട് കൂട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന നമ്മുടെ സംസ്കൃതി നാം ഒരു രാജ്യക്കാരാണ് എന്ന ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവുകയും ഇതര രാജ്യക്കാരെല്ലാം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേശീയതയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയതയെ ദേശീയ നേതാക്കൾ നിർവചിച്ചത് ദേശീയതയെ മതത്തോട് ചേർത്ത് വായിക്കുകയും രാഷ്ട്രമാണ് ദേശീയത എന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയും ആ രാഷ്ട്രം മതമാണ് എന്ന് ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക വഴി സങ്കുചിതത്വത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ദേശീയതയെ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലമായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പാർലമെന്റിലും രാജ്യസഭയിലും പാസാക്കിയ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പാസാക്കിയ ബില്ല് നിയമമായി രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിടുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സാധൂകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ജമ്മിയത്തല മുഅലിമീൻ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രമേയത്തെ കൂടുതൽ പ്രസക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യ അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ കൊണ്ട് അസമാധാനത്തിന്റെ കൈപ്പിനീരുകൾ ആകമാനം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയുടെ തെരുവീതികൾ ഇന്ന് ചോരക്കളമായി സംഘപരിവാറിന്റെ ഭരണകൂടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതപരമായ വീക്ഷണത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തെ കാണുകയും മതവീക്ഷണ പ്രകാരമാണ് ദേശീയതയെ നിർവചിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുക വഴി അപകടകരമായ ഒരു പ്രമേയത്തെ സംഘപരിവാർ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി നമ്മോട് പറയുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സമ്മതിക്കാത്ത കാര്യമാണ് രാജ്യക്കാരുടെ നാടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഗ്രാമപ്രദേശവാസികളുടെയും നാടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി നേടിത്തന്നത് മതത്തിന്റെയോ ഭൂർഷ്യത്വത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പണാധിപത്യത്തിന്റെയോ മേലിൽ അല്ല ഗ്രാമവാസികളായ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വസ്ഥത പ്രകാരം ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു നാടായി നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരികയാണ് ഒരിക്കൽ മഹാനായ ബാപ്പുജിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടന്റെ മേധാവിയായ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നു ആ സമയത്ത് ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമവാസികളുടെ ചില കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ബാപ്പുജി ആശ്രമത്തിന്റെ അകത്താണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമവാസികളായ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ പാറാവുകാരാകുന്ന സാധാരണ ഗ്രാമവാസികളിൽ തന്നെ ഉള്ളവർ മൗണ്ട് ബാത്തൻ പ്രഭുവിനോട് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സായിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കാത്തിരിപ്പ് അസഹ്യമായിരുന്നു ഒരുപാട് സമയം ഗാന്ധിജിയുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഗ്രാമവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനാൽ മൗണ്ട് ബാത്തൻ പ്രഭുവിന് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവസാനം അവരുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ പരിഹരിച്ച ശേഷം ഗാന്ധിയോട് മൗണ്ട് ബാപ്റ്റൻ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അകത്തേക്ക് വരാൻ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനു പുറമെ ഗാന്ധിജി പുറത്തു വന്നുകൊണ്ട് മൗണ്ട് ബാപ്റ്റനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ക്ഷുഭിതമായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് മൗണ്ട് ബാപ്റ്റൻ ബാപ്പുജിയോട് ആദ്യം തന്നെ കയർത്തത് 
ബാപ്പു ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഗവർണർ ജനറലാണ് അത് താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മ വേണോ അതൊരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ സംസാരമാണ് ബാപ്പു ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഗവർണർ ജനറലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണോ എന്നെയാണ് കേവലം ഒരു നാട്ടുവാസികളുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുത്തിയത് അത് ശരിയായില്ല എന്ന മട്ടിൽ ബാപ്പുജിയോട് കയർത്തുകൊണ്ടാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം ബാപ്പു ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് അത് താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം ചുവിട ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ബാപ്പുജി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മറുപടി ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ രാജ്യം ആ ഗ്രാമവാസികളുടേതാണ് പതറാതെ ചിതറാതെ മൗണ്ട് ബാറ്റന്റെ മുമ്പിൽ സഭയിലും പറഞ്ഞ മഹാനായ ബാപ്പുജി ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തത് എന്ന പരാമർശം ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതികരണത്തോടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മനസ്സാന്തരങ്ങളിൽ എന്നും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായ മൗണ്ട് ബാറ്റന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടുവാസികളായ ഗ്രാമവാസികളായ സാധാരണക്കാരുടെ ഇന്ത്യയാണ് ഇതെന്ന് ഉച്ചസ്തരം പ്രഖ്യാപിച്ച ബാപ്പുജിയെ പച്ചക്ക് വെടിവെച്ചു കൊന്ന ഗോഡ്സയുടെ പ്രയതങ്ങൾ ബാപ്പുജിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളെ ദേശീയത പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് ആധികാരികമായി പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരവും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് ദേശീയ നേതാക്കൾ കടന്നു വന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള രാജ്യക്കാരെ അന്യരായി കാണണമെന്നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യ കിട്ടിയ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാന്റെ പിറവി ഉണ്ടായി പാകിസ്ഥാൻ പിറവിയുടെ മൂലാധാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തൊരു കരാറ് അന്നത്തെ പതിനഞ്ച് കോടി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ബിർലാ മന്ദിരത്തിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കാനുണ്ടായ കാരണം പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കോടി കൊടുക്കണം എന്നാണ് കരാർ ലംഘിക്കരുത് എന്നാണ് അന്യരാജ്യക്കാരെ അന്യരായി കാണുന്നത് ശത്രുതയോടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യക്കാരാകുന്നതോടൊപ്പം അന്യരാജ്യക്കാരെ കൂടി സഹകരണത്തോടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയത ആ ദേശീയതയാണ് ഇന്ത്യ പഠിച്ചതെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ കെട്ടിയോളും ഒരു തട്ടാനും മാത്രം ഇവിടെ മതി ഈ അതിർവരമ്പിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാം എന്റെ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന സങ്കുചിതമായ സംഘപരിവാറിന്റെ ദേശീയത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അപകടമാണ് അപകടകരമായ ഈ പ്രമേയത്തെ ലോകത്തോട് പറയുകയായിരുന്നു സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായ കാലഘട്ടത്തിൽ അഭിമാനകരമായി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരുക്കി നിർത്തി നമ്മൾ ചെറുതാകാൻ പാടില്ല ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഇന്ത്യയുടെ അതിർവരമ്പുകളുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രം മനുഷ്യർ വസിച്ചാൽ മതി എന്നും അപരത്വത്തെയും ഇതരരെയും സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന സങ്കുചിത ദേശീയത മനുഷ്യത്വത്തോട് നിരക്കുന്നതല്ല ആയിരുന്നുമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരുപാട് സംസ്കാരത്തെ നമ്മൾ തലകീടായി മറിക്കേണ്ടിയിരുന്നു നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്നതാണ് ദേശീയ ഗാനം പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഗുജറാത്ത് മറാട്ട എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടിയും സ്കൂൾ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ ചടങ്ങുകളുടെയും സമാപനം നമ്മൾ ദേശീയരോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആ ദേശീയ ഗാനത്തിൽ എഴുതി വെച്ച വരികളിൽ സിന്ധു എന്ന സ്ഥലം ഇന്ത്യയിലല്ല പാകിസ്ഥാനിലാണ് പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഗുജറാത്ത് പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയിലാണ് സിന്ധ് നമ്മുടേതല്ല ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇടക്കുള്ള സിന്ധ് പാകിസ്ഥാനിലാണ് എന്ത് ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനത്തിൽ കൊണ്ട് സിന്ധ് എന്ന വാക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റാതിരുന്നത് സഹകരണത്തിന്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും ഭാഷയാണ് അത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു നാഗരികതയുണ്ട് അത് അതിപുരാതനമായ സംസ്കാരമാണ് ഇൻഡസ്വാലി അതാണ് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അതിപുരാതന സംസ്കാരം മോഹൻജദാരോ ഹാരപ്പയാണ് 
ആഗോള നാഗരികതയാകുന്ന മെസപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ ഇന്ത്യയുടെ നാഗരികതയെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് മോഹൻജഡാരോ ഹാരപ്പ എന്ന സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ഇന്നും നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം അതിപുരാതന സംസ്കാരമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പഴയ തറവാടുണ്ട് ആ തറവാട് മോഹൻജഡാരോ ഹാരപ്പയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരമാണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ആ മോഹൻജഡാരോ ഹാരപ്പ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലല്ല പാകിസ്ഥാനിലാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ മണ്ണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കൂല പഠിപ്പിക്കൂല എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ നായക്കന്മാർ പറയുന്നില്ല മഹാഭാരതം നമ്മുടെ ആർഷഭാര സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഇതിഹാസ ഗ്രന്ഥമാണ് ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും പുരാണത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഭാരതീയർ ധർമ്മവും അധർമ്മവും തമ്മിൽ നടന്ന സംഘർഷമാണ് സംഘടനമാണ് യുദ്ധമാകുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ആ യുദ്ധം കൗരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മിലാണ് ധർമ്മത്തെ സംസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളാകുന്ന കൗരവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാണ്ഡവ പക്ഷത്തേക്ക് നിന്നതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെയ്തത് യഥായഥായി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭിദ്ധാന മധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സജാമിഹം പരിത്രാണയ സാധുന വിനാശ ചതുഷ്കൃത ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാത്തായ സ്വംഭവാം യുഗേ യുഗേ അധർമ്മം കൊടികുറ്റി വാടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ധർമ്മം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ അധർമ്മത്തെ ഉച്ചാടന ചെയ്ത് ധർമ്മത്തെ സംസ്ഥാപിക്കുകയാണ് അവതാര പുരുഷന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ധർമ്മപക്ഷമാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ സംസ്ഥാപകനാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ ദൈവാവതാരമാണ് എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ മഹാഭാരതത്തിന്റെ അനുബന്ധ ഭാഗമാണ് ഭഗവത്ഗീത ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ഗീത ഭഗവത്ഗീത യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് പാണ്ഡവരാണെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് കൗരവരാണ് കൗരവർ പാണ്ഡവരുടെ ബന്ധുക്കളാണെങ്കിലും അധർമ്മകാരികളാണ് കൗരവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൗരവരുടെ അമ്മയായ ഗാന്ധാരി പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തേക്ക് രാജിവെച്ചു സ്വന്തം മക്കളെ പോലും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ധർമ്മപക്ഷത്തേക്ക് ചേർന്ന ഗാന്ധാരിയെ വലിയ വീരവനിതയായി മഹാഭാരതം പരാമർശിക്കുന്നു ഭാരതത്തിന്റെ ആർഷഭാരത സംസ്കാരം പറയുന്നു ധർമ്മപക്ഷത്തേക്ക് സ്വന്തം മക്കളെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോയ ഗാന്ധാരി എന്ന് പറയുന്ന വീരവനിതയെ മഹാഭാരതം ഇന്നും വായിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഗാന്ധാരി എന്നത് ഗാണ്ഡഹാറിൽ ജനിച്ച ഒരു വനിതയാണ് ഗാണ്ഡഹാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇന്ത്യയിലല്ല അത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ ഭാരതീയന്റെ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഗാന്ധാരിയെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ സംഘപരിവാറിന് കഴിയുമോ സംഘപരിവാറിന് കഴിഞ്ഞേക്കാം ഹൈന്ദവത അത് സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കുചിതമാവരുത് ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അതിർവരമ്പിന്റെ അകത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രം മതി ദേശീയത ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം മതി സമാധാനം അന്യവൻ എന്തായാലും ഇതരൻ എന്തായാലും അപരൻ എന്തായാലും അവൻ തകർക്കണം അവൻ മുരടിക്കണം അവൻ അസ്തമിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കുചിത വീക്ഷണം ദേശീയയുടെ ഭാഗമായി പറയാൻ പാടില്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരു അപരത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച അതിമഹാനായ ഒരു പരിഷ്കർത്താവാണ് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ അപരന്റെ സുഖത്തിനായി വരണമെന്നാണ് ഗുരുവിന്റെ വചനം മറ്റുള്ളവരുടെ സൗഖ്യങ്ങളിൽ ക്ഷേമങ്ങളിൽ അഭിവൃദ്ധിയിൽ ഐശ്വര്യത്തിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ ജാതി പേക്കോലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുമാണ് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ തുലയണമെന്ന് പറയുന്ന സങ്കുചിതമായ ഒരു വീക്ഷണം സംഘപരിവാർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭാരതീയ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കുചിത ദേശീയതയുടെ പുതിയ അവതാരങ്ങളാണ് അമിത്ഷയും മോഡിയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോഡിയും നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ അമിത്ഷയും ഞാൻ അടിവരയിട്ട് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോഡിയും നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ അമിത്ഷയും പുതിയ സമീപനങ്ങളുമായി ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് 
ഇന്ത്യന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒക്കെ തകർക്കപ്പെടണമെന്നാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാരെ സമ്മതിക്കാനും അവർക്ക് മടിയാണ് ഇന്ത്യന്റെ അകത്തുണ്ടാകേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണം അംഗീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദേവതകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സമീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകാം ഇത് ഹിന്ദുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും അറിയാൻ കഴിയില്ല ഹൈന്ദവത എന്നൊരു സങ്കുചിതമല്ല നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭൂമിയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിന്റെ അകത്തുള്ളവർ മാത്രമല്ല ഹിന്ദുക്കൾ എന്തിന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഹിന്ദുത്വത്തെ ഹിന്ദു മതത്തെ ഒതുക്കണം ഒരു സാർവജനീന മതമല്ലേ ഹൈന്ദവത ലോകോ സമസ്തോ സുഖിനോ ഭവന്തു ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സൈക്യം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഭാരതീയർക്ക് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി അമേരിക്കന്റെ കാലിഫോർണിയ ക്ലബിൽ ലോകമത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായി സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത് മഹാനായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് സ്വാമിജിയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആർ എസ് എസ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല വിചാരധാര അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ വിഴുങ്ങുകയും ഗോൾവാൾക്കറെ വായ്ത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാമിജിയെ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും മഹാത്മാ മഹാനായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വേദ പരിഷ്കർത്താവാണ് ദുർഗേദം സോമവേദം മതർവേദം യജുർവേദം തുടങ്ങിയ സകല ചതുർവേദങ്ങളും ബൈഹാർട്ടാണ് മഹാഭാരതവും രാമായണവും എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാ പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും മഹാന സ്വാമിജിക്ക് ഗ്രാഹ്യമാണ് ആ സ്വാമിജിയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ പരിഷ്കർത്താവ് അദ്ദേഹം നേരെ പോകുന്നു അമേരിക്കയിൽ ലോകമട സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് കേൾക്കാൻ പോലും മനസ്സ് കൊടുക്കാതെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സായിപ്പുമാരെല്ലാം ക്ലബിൽ നിന്ന് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അതുവരെ കേട്ടിരുന്നവർ അത് കേൾക്കാൻ മടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ അല്പം പോലും സങ്കോചമില്ലാതെ മഹാനായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ തന്റെ പ്രസംഗ പീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് നല്ല ശബ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്ന് മഹാനായ സ്വാമിജി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ക്ലബിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സായിപ്പുമാർ ആ ശബ്ദം കേട്ട് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ മുഴുവനും സംബോധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ മാനസിക മാനുഷികമായ പരിഗണന എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ഞാൻ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയുമാകുന്നത് അവർ മടങ്ങി വന്നു ഷേഖ് യസ് പ്രേ ക്ലബ് ജനനിബിടമായി തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രഭാഷണം തുടർന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്ന് അതുവരെ അവർ കേട്ടത് മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നതിന് പകരം അതുവരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ എന്ന് മാത്രമാണ് ആണെ പെണ്ണെ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന സംബോധന മാറ്റി സഹോദരി സഹോദര എന്നെ സംബോധന ചെയ്ത ബാപ്പുജി എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരമ്മയുടെയും ഒരു അച്ഛന്റെയും മക്കളാണ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് ഇത് പറയാനുള്ള എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചേതോവികാരം മക്കത്ത് മുഹമ്മദീയ ദർശനമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലാകും ആ പ്രസംഗത്തെ വായിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഖുർആാന്റെ അധ്യാപനം ഈ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ഒരു ആണിന്റെയും ഒരു പെണ്ണിന്റെയും മക്കളാണ് വ്യത്യസ്ത ഗോത്രം വർഗം വർണ്ണം ജാതി ഭാഷ വേഷം ഒക്കെയാണ് കബീലകൾ വേറെയാണ് ഗോത്രവംശങ്ങൾ വേറെയാണ് വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെ അത് തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനാണ് കറുത്തവന് വെളുത്തവനെ തിരിച്ചറിയണം പാകിസ്ഥാനിക്ക് സുഡാനിയെ തിരിച്ചറിയണം റഷ്യക്ക് ചൈനയെ തിരിച്ചറിയണം ജപ്പാനീസിന് അമേരിക്കയെ തിരിച്ചറിയണം മുടി ചമ്പിച്ചവരും മുടി ചുരുണ്ടവരും മൂക്ക് ചപ്പിച്ചവരും ചെവി കൂർത്തവരും ചുണ്ട് തടിച്ചവരും കുറിയവരും നീണ്ടവരും മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തതയാണ് വൈജാത്യമാണ് അത് തിരിച്ചറിവാണ് പരസ്പരം ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേര് തമ്മിൽ തല്ലണ്ട ഇത് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് സ്വാമിജി പറഞ്ഞത് മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്
ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം മുഹമ്മദീയ ദർശനവും ചേർത്ത് വെച്ച് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ ഞാൻ ഉജ്ജ്വലമാക്കിയതാണ് എന്ന് മഹാനായ സ്വാമിജി പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പഴയ കോപ്പിയിലുണ്ട് സംഘപരിവാർ കത്രിക വെച്ചെങ്കിലും പുസ്തകത്തെ പിന്നെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ സംഘപരിവാർ ആ ഭാഗം കത്രിക വെച്ച് മുറിച്ചു മാറ്റിയെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പഴയ കോപ്പിയിൽ ഈ പ്രസംഗമുണ്ട് പല ലൈബ്രറികളിലും അത് കിട്ടും അപ്പൊ ദേശീയരെ അംഗീകരിക്കുന്ന സ്വാമിജി സാർവദേശീയതയാണ് ഇവിടെ അംഗീകരിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തെയും സൗഹൃദത്തെയുമാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ദേശീയ ബോധത്തെയും അന്തർദേശീയ ബോധത്തെയും സമന്വയിപ്പിക്കുവാണ് ഒരു ഭാരതത്തിന്റെ ദർശനം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഞങ്ങൾ വസിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങളുടെ ദേശീയതയെ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മതത്തെ സ്വീകരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ മതത്തെ സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് ദേശീയതയില്ല പൗരത്വമില്ല എന്ന വിധത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന നിലപാട് സംഘപരിവാർ ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുണ്ട് സംഘപരിവാറിന്റെ ഈ വീക്ഷണം ഒരു നൂറ്റാണ്ടേ പഴക്കമുള്ളൂ സംഘപരിവാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ടല്ല ഒരു നൂറ്റാണ്ടല്ല അതിപുരാതന സംസ്കാരമാണ് ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം നിങ്ങൾക്കൊരു പൂർവികരുണ്ട് അത് ആര്യന്മാരാണ് ആര്യത്വത്തിന്റെ രക്തമാണ് നിങ്ങളുടെ സരികളിൽ ഓടുന്നത് അമലിഷയുടെയും മോഡിയുടെയും ഇതേ ചോരയാണ് അന്ന് സവർക്കരുടെ ദേഹത്തോടിയത് അത് ഗോൾവാൾക്കരുടെ ദേഹത്തോടിയത് എഡ്ഗേവാറിന്റെ ശരികളിൽ ഓടിയത് ആ രക്തം ആര്യ രക്തമാണ് ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരാണ് സ്നേഹിച്ചും കച്ചവടം നടത്തിയും സഹവർത്തിത്വത്തിലും അല്ല പടയോട്ടവും അക്രമവും വിധ്വംസകതയും നിറച്ചുകൊണ്ട് ദ്രാവിഡ വംശജരെ നശിപ്പിച്ചും അവരെ കാട്ടിലേക്ക് ആട്ടിയോടിച്ചും ആധിപത്യം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് സവർണ ജാതീയത അടിച്ചേൽപ്പിച്ചവരാണ് ആര്യന്മാർ മനുഷ്യരെ നാല് വർണ്ണമായി ചിത്രീകരിച്ചു ബ്രാഹ്മണ്യത്വത്തെ മേധാവിത്വത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശുദ്രനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യവംശത്തെ നാലാക്കി പകുത്തവരാണ് ആര്യന്മാർ വേദങ്ങളെ അവർ കൂട്ടുപിടിച്ചു നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കി വേദത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വാക്ക് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു മനുഷ്യനെ നാലായി മാറ്റി ബ്രാഹ്മണ്യത്വത്തെ സവർണ മേധാവിത്വത്തെ മേലാധിപത്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും താഴ്ന്നവരെല്ലാം അടിമപ്പണി ചെയ്യേണ്ടവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടുവംശജരും ആദിമവാസികളുമായ ദ്രാവിഡരെ കൊന്നൊടുക്കിയോ നശിപ്പിച്ചോ നാടുകടത്തിയോ കാട്ടിലെ കാട്ടിയോടിച്ചോ ആദ്യപെട്ടും ശ്രദ്ധിച്ച ആര്യന്മാർ ഇവിടെ വന്നത് കടന്നേറ്റം നടത്തി അധിനിവേശം നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സാമ്രാജ്യത്വമാണ് അവരാണ് മുസ്ലിമുകളോട് പോകാൻ പറയുന്നത് അവരാണ് മുസ്ലിമുകൾക്ക് ദേശീയതയെ തിരസ്കരിക്കുന്നത് വന്നവരാണ് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ശരിയെങ്കിൽ ആദ്യം പോകേണ്ടത് ആര്യന്മാരാണ് ആര്യന്മാരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് മോഡിയും അമിഷിയും അവർ പോകണം ആദ്യം കൂട്ടത്തിൽ ശശികലയും അങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് പോയിക്കൊള്ളണം രാജ്യം അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല ഇന്ത്യക്കാരല്ല അവർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവര് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പോകേണ്ടത് ആര്യന്മാരാണ് ദ്രാബിഡന്മാരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദിമവാസികൾ ആദിമവാസികൾ അങ്ങ് ഇറാഖിന്റെ പ്രദേശത്ത് മെസപ്പഡോമിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് യൂപ്പട്ടീസിന്റെയും ടൈഗ്രീസിന്റെയും നദിയുടെ ഇട അവിടെ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് അവർ ദ്രാബിഡന്മാർ അവരുടെ വിശ്വാസം ഏകം ബ്രഹ്മം ബഹുദാവരന്തിയാണ് വേദം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദ്രാവിഡ വേദഗ്രന്ഥമായി ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം ഏകം ബ്രഹ്മം ബഹുദാവരന്തി ദൈവം ഒന്നാണ് പഠിച്ചോൻ ഒന്നാണ് ഈ വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ ഇവർ മുസ്ലിം ആയിക്കൂടെ ദ്രാവിഡർ മുസ്ലിമുകളാണെന്നുള്ള വാദം ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷെ ആയിക്കൂടെ അതൊരു ന്യായമായ വാദമാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാഹുലി വസ്ലം മതങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മക്കയിൽ കൊണ്ട് വന്നവർ മാത്രമല്ല തൗഹീദിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് മുസ്ലിമാണ് ആ തൗഹീദിന്റെ മുമഹിദീങ്ങളായ ആളുകളാണ് ആര്യൻ ദ്രാവിഡന്മാരെങ്കിൽ ആര്യന്മാരുടെ മുമ്പ് ഇസ്ലാമിയത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അത് ചരിത്ര സാക്ഷിയാണ് ഇതെന്റെ വാദമല്ല മഹാനായ വിശ്വ ചരിത്രകാരനാണ് ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാരത പഴമ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാരതീയ ദർശനം ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആദിമവാസികൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളാണ് മഹാനായ ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഭൂമിയിലേക്ക് കാലുകുത്തിയത് അഭിവക്ത ഇന്ത്യയുടെ സിലോണിലാണ് അത
ആദ്യം നബി ഇവിടെ വസിച്ചു നാൽപ്പത് തവണ വസ്സലാം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാരിക്കൊണ്ട് ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ മക്കയിലേക്ക് പോയി അന്ന് മക്കയുണ്ടോ കായബയുണ്ടോ ജിബിരി അലി വസ്സലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രദേശം കായബയായി കാണുകയും അവിടെ കായബ വരുമെന്ന് പറയുകയും അതിന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് വട്ടം നടന്നു പോയി ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പത് തവണയും ആദനബി ഇവിടെ മടങ്ങിയെത്തി എന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പത് തവണ ആദനബി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള കാരണം എന്താ ആദനബിയുടെ നാട് ഇന്ത്യയാണ് ആദനബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹാബിയിൽ മറ്റ് മകനായ ഹാബിയിലെ കൊന്നു ലോക ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ കൊലപാതകം ആ കൊലപാതക വാർത്ത അറിയുന്നു ആദനബി അലി സ്വലാം മക്കയിൽ വെച്ച് ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഷെയ്ഖ് സാദയിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ തഫ്സീറാണ് ബൈലാവി അതിന്റെ ഹാഷ്യയാണ് ഷെയ്ഖ് സാദ് ഷെയ്ഖ് സാദയുടെ മുഖപുര നാലഞ്ചോളം പേജുകൾ തന്നെ ആദനബിയുടെ ഇന്ത്യ മക്ക യാത്ര തന്നെയാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു ഹിന്ദി പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വാർത്ത കേട്ടപ്പോ പിന്നെ താമസിച്ചില്ല ഹിന്ദി എന്നല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആദം നബി മക്കയിലായിരിക്കും വസിച്ചത് നാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പോയവരാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഹിന്ദ് എന്നല്ല റജ ഇലൽ ഹിന്ദി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദം നബി ഇന്ത്യയിൽ പോയത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി മടങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിലേക്കാണെങ്കിൽ ആദം നബിന്റെ നാഷണാലിറ്റി ഇന്ത്യൻ ആണ് ആദം നബിന്റെ പാസ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ആണ് ആദരബിന്റെ ആധാർ കാർഡും റേഷൻ കാർഡും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡും ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ കാർഡാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ മുസ്ലിമാണ് ആ മുസ്ലിം ഇന്ത്യക്കാരനാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഹാജിയും ഇന്ത്യക്കാരനാണ് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പൊക്കിൽ കൂടി വീഴ്ച മണ്ണായ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മണ്ണിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിമാണ് ആ ഞങ്ങളുടെ ചങ്കുറപ്പിനോടാണോ സംഘപരിവാർ ദേശീയത പറഞ്ഞു വരട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ചരിത്രം തർക്കിക്കണമെങ്കിൽ സംവാദം നടത്തണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഏത് വംശത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണോ എന്ന തോന്നുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതിയത് ഒരപകർഷതാബോധവുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ചാഞ്ചന്യമില്ലാത്ത അചഞ്ചല വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രതീകമായി ഞങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ ദേശീയവാദികളാകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ മക്കളായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കടന്നു വന്നവർ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആര്യന്മാരാണ് നിങ്ങൾ ദ്രാവിഡന്മാരെ അടിമകളാക്കി മാറ്റിയതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അടിമകളാക്കി മാറ്റിയത് പോലെ ആര്യന്മാരായ നിങ്ങൾ ദ്രാവിഡരെ അടിമകളാക്കി മാറ്റി അടിമകളുടെ പിന്മുറക്കാരി ഇന്ന് പല മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ദളിതുകാരും അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങളാകുന്ന അധികൃത വർഗക്കാരുമാണ് പുളിയരും ചെറുമരും തീയരും ഒക്കെ അവരുടെ വംശജരാണ് നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ്യത്വത്തിലെ സവർണ തമ്പുരാക്കന്മാരാണ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവിന്റെ പേര് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല ഹിന്ദു എന്ന പേര് പോലും വേദങ്ങളിൽ ഹൈന്ദവതയാണ് ധർമ്മമാണ് അത് മനുഷ്യവംശമാണ് നിങ്ങളിട്ട പേര് ഹിന്ദുത്വമാണ് ഹിന്ദു എന്ന പേരിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരോട് പറയട്ടെ അമിനിഷ ഹിന്ദു മതത്തിന് വേണ്ടി അല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തിന് വേണ്ടി സംരക്ഷണം എന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കണ്ട ചിലർക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്ന് പറയും ഞങ്ങളെ നാടാത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു ഹിന്ദുവിന് വേണ്ടി അല്ല അമിനിഷ പറയുന്നത് ഹിന്ദു അല്ല ഹിന്ദുത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഹിന്ദുവും ഹിന്ദുത്വവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കടലും കടലാടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹൈന്ദവതയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹൈന്ദവതയാണ് ഇവിടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാം ഇല്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഹൈന്ദവതയുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ ഹൈന്ദവത കന്യമാണ് അത് അവർ സ്വീകരിക്കില്ല സംഘപരിവാർ ചരിത്രത്തെ വക്രീകരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പവിത്രമായ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ആർഷബാല സംസ്കാരം ആണെന്നെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും അതിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പവിത്ര മുക്കുട്ടും ഇവിടേക്ക് വന്നവരാണൊക്കെ ആ വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യം ആര്യം മാറും ആദിമവാസികൾ ദ്രാവിഡന്മാർ പിന്നെ ആര്യം മാറും 
കൂട്ടത്തിൽ വന്നവരാണ് അറബികൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിന്നെ വന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാവരും വന്നവരാണ് അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാവരും വന്ന് വസിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശ ഭൂമി ഭൂമിക്ക് ആദിമത്വത്തെയും തറവാടിത്വത്തെയും ആഢ്യത്വത്തെയും സമ്മതിക്കുന്നത് എന്ത് തെളിവ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു നാലഞ്ചു വർഷം ഭരിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് സംഘപരിവാറിന്റെ ഭരണമാകുമോ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം അമിത്ഷയും മോഡിയും കൂടി അമിത്ഷയുടെ റിമോട്ട് കണ്ടോളി മോളി മോഡി ഭരിച്ചു ഇപ്പൊ ഒരു കൊല്ലമാകുന്നില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കാകെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനമാണ് അറുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്നാണ് അഹങ്കാരം നടിക്കേണ്ട ആർ എസ് എസ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പട്ടാള മേധാവിത്വമുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേഡർ ഞങ്ങളാണ് എന്ന് പറയേണ്ട മൊസാദ് നിങ്ങളേക്കാൾ വലിയ കേഡറാണ് എന്നിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടില്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിപുരാതനമായ പൈതൃകവുമായി നമ്മുടെ നാടിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരാണ് ആ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെയാണ് നമ്മൾ ഉജ്ജ്വലമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പല വിഷയങ്ങളെയും ഞാനൊരു ചെറിയ ഗ്രന്ഥം ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ അറിവിൻ്റെ ഉത്തര വിശേഷം എം ബി അദ്ദേഹമാലിമീനെ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ജമീയത്തിൽ മാലിമീൻ കമ്മിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു നല്ലൊരു സോവനിയർ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഒരു മിന്നലാട്ടമാണ് നടത്തിയതെങ്കിലും ചരിത്രപരമായ അതിപുരാതനമായ പല ഇസ്ലാമികമായ പാരമ്പര്യ സംസ്കാരത്തെയും കോർത്തിണക്കിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത് നമ്മളൊക്കെ അത് വാങ്ങണം വായിക്കണം പഠിക്കണം നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില സംഘാടകരോടൊപ്പം സഹകരിക്കുകയും അതൊന്ന് വാങ്ങി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും നമ്മളെല്ലാം കൈപ്പറ്റണമെന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സ്രോതസ്സുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഞാനിതിങ്ങനെ സമാധാനപരമായി പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾക്ക് പഠിക്കണം നമ്മൾ എന്തോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ശരിയല്ല എന്താണ് ഈ ബില്ല് എന്താണ് ഈ അമൈൻമെന്റ് എന്താണ് ഈ ആക്ട് എന്താണ് കണക്കെടുപ്പ് എന്താണ് എൻ ആർ സി അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയാസം എന്താണ് ഇതൊന്നൊരു അതിതീവ്രത മൈൻഡോടുകൂടി വിലയിരുത്തി പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ല കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തണം നമ്മോട് എന്തിനിത് പറയുന്നു നമ്മൾ എന്തിന് ഇന്ത്യക്കാരല്ലാണ്ടാക്കുന്നു അത് മുസ്ലിംകൾ മാത്രമല്ല ബഹുജനം മനസ്സിലാക്കണം ക്രൈസ്തവ മതവിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി പറയട്ടെ ഇതുപോലൊരു ഈ പ്രക്രിസ്ത്യാനിയോ മുൻഭാഗത്തെ യഹൂദിയോ പിറകുവശത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ എന്റെ കൂടെ ഇല്ല ഞാൻ അവനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതൊരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ വാക്കാണെങ്കിലും 
വരാൻ പോകുന്ന ചരിത്രമാണ് സംഘപരിവാർ ഇന്ന് മുസ്ലിമിന്റെ വിരോധമാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്തവ സഭയോട് ഞങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു മുസ്ലിമുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ടിയിട്ടല്ല പക്ഷെ നാളെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെ ഈ സംഘപരിവാറിന്റെ ആയുധം കടന്നു വരികില്ല എന്നെന്ത് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് മധുരം പുരട്ടിയ വർത്തമാനത്തിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നവർ നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേടണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും മുസ്ലിമുകളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാരതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട സമയമാണ് ധാരാളം കോടിക്കണക്കിന് ഹൈന്ദവ സമുദായം ഈ സമരത്തിന്റെ കൂടെ മുസ്ലിമുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ സമരത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഘപരിവാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നിലപാട് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സവർക്കർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിലപാടിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്നത് തുടരുന്നത് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയ ഈ ബില്ല് അത് അമൈൻമെന്റ് ആയത് രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നിയമത്തെ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് അമൈൻമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുകയും പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആക്ട് ആയി അതാണ് സി എ എ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് രാജ്യത്തേക്ക് കുടിയേറി പാർത്ത ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് കുടിയേറി പാർത്ത ഏത് രാജ്യക്കാരാണെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഇന്ത്യയിൽ അവർ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണാലിറ്റി കൊടുക്കാം എന്നാണ് അത് രാജ്യമേതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മതമേതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ആർക്കും വരുമ്പോൾ കൊടുക്കില്ല പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാലാവധിയാണ് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കൊടുക്കാം അതാണ് നിലവിലുള്ള പൗരത്വ നിയമം പലപ്പോഴും അത് ഭേദഗതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നതെങ്കിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമാണ് പക്ഷെ അത് അയ്മൈമെന്റ് ചെയ്തു അത് ഭേദഗതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അമിത്ഷ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കി ലോക്സഭയിൽ പാസ്സാക്കി രാജ്യസഭയിൽ പാസ്സാക്കി അതിൽ പറയുന്നത് വിദേശ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യന്റെ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ട് കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുള്ളത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നോ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും കൊണ്ടോ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സിഖ് പാഴ്സി ബുദ്ധ ജൈന ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു ഈ ആറ് മതക്കാർക്ക് അഞ്ച് കൊല്ലം ആറ് കൊല്ലം താമസിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ അവർ പാർത്തു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കാലാവധി അങ്ങനെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് കൊല്ലമായാൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കൊടുക്കാം ആ ഭേദഗതി നിയമം വരുന്നതോടുകൂടി മുൻ പ്രാബല്യം ഇല്ല മുൻപിലെ നിയമമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ വരുന്നവർക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായാലും അവർക്ക് പൗരത്വം ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ എതിർക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ലോക ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇതിനെ തള്ളാനുള്ള കാരണം ഒന്നാമത് ഈ മൂന്ന് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമായി ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം നിജപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം എന്താണ് പാകിസ്ഥാനിലെയും ബംഗ്ലാദേശിലെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണോ കുടിയേറി പാർത്തവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്ന് വന്നവർ കൊടുക്കണം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും കൊടുക്കരുത് എന്താ ഈ മൂന്ന് രാജ്യത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകത അത് മുസ്ലിം രാജ്യമാണ് മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളുടെ പീഡനമേറ്റു കഴിയുന്ന ഈ മതക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പീഡിത എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണ് അമിത്ഷയുടെ മറുപടി പീഡനം എന്നത് മതപരമായി മാത്രമേ ഉണ്ടോ രാഷ്ട്രീയപരമായി പീഡനമില്ലേ ചൈനയിൽ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയപരമായ പീഡനത്തിന് വിധേയരായ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവർ പല രാജ്യത്തെയും കുടിയേറി പാർത്തവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളം പീഡനത്തിന് മതവും ജാതിയും രാഷ്ട്രീയം കൊടുക്കണോ പീഡിതരായ ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ചൈനയിലെ ആളുകൾ കൊടുക്കണ്ടേ ബർമയിലുള്ളവർ കൊടുക്കണ്ടേ ഇനി പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെ പീഡനമേറ്റുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവർ മതപരമായ പീഡനത്തിന് വിധേയമായ ഖാദിയാനി ജനവിഭാഗം ഇല്ലേ അവർക്ക് പൗരത്വം വേണ്ടേ മ്യാൻമറിലെ മുസ്ലിമുകൾ അവർ മതപരമായ കാരണത്താലല്ലേ ആട്ടിയൊടുക്കപ്പെട്ടത് അവിടെ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളുടെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭീഷണിക്കും ഗവൺമെന്റിന്റെ അത് കിരാത വായിച്ചക്കും പൊറുതിമുട്ടിക്കൊണ്ട്
നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യമല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും മാത്രമായി ഒതുക്കി ഗവൺമെന്റ് മുമ്പില്ലാത്തതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവരിൽ മാത്രം ഒതുക്കി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ആറ് മതക്കാരെ മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ചേതവികാരം എന്താണ് ബുദ്ധ സിഖ് പൈസി പൈസി ജൈന ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു ഈ മതക്കാർക്ക് മാത്രമാണോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വംശം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി മൂന്ന് രാജ്യത്തെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയും ശരിയല്ല ആറ് മതത്തെയും നിജപ്പെടുത്തിയും ശരിയല്ല മതം നോക്കി പൗരത്വം കൊടുക്കുന്ന വിഭജനം ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ധിക്കാരപരമായ നിലപാടാണ് ഈ കാര്യം തുടർച്ചയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് വരുന്നവരില്ലേ പാകിസ്ഥാൻ കൊണ്ട് വരുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വരാനില്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വരാനില്ല ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വരാനില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പീഡനം നിങ്ങൾ മാനദണ്ഡമാക്കുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ രാജ്യം ദേശീയരെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുത്തുകൂടെ വേണ്ട മറ്റു രാജ്യത്തില് ചൈനയിലില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവർ വന്ന് അവരെ പൗരത്വം കൊടുത്തുകൂടെ ഈ പൗരത്വം നിഷേധിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസം മുമ്പ് ആസാമിൽ കൊണ്ടുവന്ന എൻ ആർ സി എൻ ആർ സി പ്രകാരം ആസാമിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കുടിയേറി പാർത്ത ആസാമിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്ത വിദേശികളായ പല ആളുകളെയും ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ട് പുറത്താക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആസാം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എൻ ആർ സി പ്രകാരം കണക്കെടുപ്പ് നടത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ നിലപാടുകൾ അതിന്റെ ചർത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ പട്ടികക്ക് പുറത്തായി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷവും ഹിന്ദുക്കളാണ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളാണ് കൊക്കിന് വെച്ചത് കൊഴക്കോയ്ക്ക് കൊണ്ടു എന്ന വിധത്തിലായി മുസ്ലിമുകളായ ആസാമിലെ ഒരുപാട് ആളുകളെ പുറത്താക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പാവപ്പെട്ട ഹൈന്ദവരായ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ഈ അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അകത്തേക്കാക്കുന്ന പണി ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ ആസാമെന്ന് പുറത്തു പോകാൻ നിങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രകാരം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾ അകത്തേക്കാക്കുമ്പോ കടിച്ചു ബാക്കിയുള്ള മുസ്ലിമുകൾ അകത്തേക്ക് കൊണ്ട് വരണ്ടേ എന്താ അവരെ പുറത്താക്കുന്നത് ഇവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നോ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നോ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നോ വന്നവരായ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളാണ് അവർക്ക് അകത്തേക്ക് വരാം ബാക്കിയുള്ളവർ പുറത്തു നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്ന മതവിവേചനം ശരിയാണോ എൻ ആർ സി കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് തെളിയിക്കാൻ ഏഴ് പ്രൂഫ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും മതി നാളെ ഇതുവരെ നമ്മൾ അതാ മനസ്സിലാക്കിയത് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ആധാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അത് പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്ന രേഖയല്ല എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആധാറിൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് പൗരത്വ രേഖയല്ല എന്ന് മൂപ്പര് മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മോഡി അമിത് ഷെയും ആധാർ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൗരത്വ രേഖയല്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴാ തിരിഞ്ഞത് ആധാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് വോട്ട് ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടാവുകയും വോട്ട് ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള ഐ ഡി പ്രൂഫ് കൈയ്യിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി റേഷൻ കാർഡ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും കാർഡാണ് മാതൃഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള റേഷൻ കാർഡ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കേരളീയനാണ് ഒരു ഭാരതീയനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ സ്വത്ത് വിഹിതങ്ങളും വിവരങ്ങളും എല്ലാം ശേഖരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ട് പാൻ കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ പഠിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചു ഏഴിൽ ഒന്ന് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അത് പോര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിനെ ബേസിക്ക് ചെയ്ത് അതിന് മുമ്പ് ജീവിച്ച പിതാവിനോടോ പിതാവിന്റെ പിതാവിനോടോ മാതാവിനോടോ മാതാവിന്റെ മാതാവിനോടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഈ ഏഴ് പ്രൂഫിൽ ഏതെങ്കിലും ഹാജരാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എട്ടാമത്തെ ഈ സങ്കുചിതമായ ഈ തീരുമാനം എന്തിന് കൊണ്ടുവന്നു ഗവൺമെന്റ്
വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ തന്നെ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞങ്ങൾ ലീവ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ അത് തെളിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്നതിലേക്ക് പങ്കുവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അതിനോടൊന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിമുഖതയുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ നിയമം ഏഴിനപ്പുറത്ത് എട്ടും എട്ടിനപ്പുറത്ത് ഒമ്പതും സങ്കുചിതമായി കൊണ്ടുവന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പട്ടികക്ക് പുറത്താക്കുക എന്ന് പറയുന്ന എൻ ആർ എസ് ചതിക്കുഴിയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ബദിയെടുക്കയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഒരു പക്ഷെ ഈ രേഖയൊക്കെ ഉണ്ടാവും തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പിതാവിനോടുള്ള ബന്ധം കാണിക്കാനുള്ള തെളിവ് ഉണ്ടായേക്കാം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ ഏഴ് രേഖ പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ധാരാളം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചേരിയിൽ കഴിയുന്നവരാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന നാണയത്തൊട്ടുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് പിറ്റേന പ്രഭാതം പോലെ ഉന്നതവരെ കിടന്നുറങ്ങി മാത്രം പരിചയമുള്ള പാവപ്പെട്ട സാധുക്കളായ ജനങ്ങൾ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന രജീന്ദ്ര സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു രക്ഷ വലിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ ഉത്തരേന്ത്യയിലുണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാംസങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വിധത്തിൽ അവർ തേഞ്ഞു തേഞ്ഞു തീർന്നവരാണ് അവരൊക്കെ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല അവർക്ക് എന്തിനാ റേഷൻ കാർഡ് അറിയില്ല ജനിച്ചാൽ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാങ്ങണമെന്ന ബാലപാഠ പോലും അവർക്കറിയില്ല അക്ഷരാഭ്യാസമില്ല ബസ്സിന്റെ തലക്കെട്ടറിയില്ല ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവര് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് തെളിയിക്കാൻ ഈ രേഖ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പെറ്റു വീണ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ താമസിക്കാൻ ഈ രേഖ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം അവർക്ക് ആ രേഖ കൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരണം അവരെ അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ പ്രക്രിയ കൊണ്ടുവരണം അതൊന്നുമില്ലാതെ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അവർ ആറ്റി പുറത്താക്കാനുള്ള പണി കൊണ്ടുവന്ന നിയമം എന്തിന് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ തെളിയിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ എൻ ആർ സി പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പൗരത്വ പട്ടികൾ കൊണ്ട് പുറത്താവും കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറത്താവും അങ്ങനെ പുറത്താകുന്ന സമയത്ത് മോഡിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ അമിത്ഷയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ അകത്താക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ എ സി എ എ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അപ്പൊ എൻ ആർ സി എയും സി എ എയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു വാതിൽ കൂടി ഒരുപാട് ആളുകളെ പുറത്താക്കുകയും മറ്റൊരു വാതിൽ കൂടി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ അകത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിവിചിത്രമായ കുശാഗ്ര ബുദ്ധി അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ആർ സി ഐ ഞങ്ങൾ എതിർക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലാതെ എൻ ആർ സി അപകടമായത് കൊണ്ടല്ല എൻ ആർ സിയുടെ ചതിക്കൊടി സി എ എയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വത്ത് ഞങ്ങളുടേതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഞങ്ങളത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ മാനിക്കുന്നു ഒരു പൊടിയും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് വെച്ചപ്പോ സംഘപരിവാന് തോന്നി നരേന്ദ്രമോദിയെയും അമിത്ഷയെയും കണ്ടപ്പോ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങ് പാളത്തിൽ ഒളിച്ചു പോയി ഞങ്ങളൊന്നും പറയില്ല അമിത് ഷാ ഞങ്ങൾ താങ്കളുടെ തണ്ടും തടിയും കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാതിരുന്നത് പരമോന്നത നീതി പീഠത്തെ ബഹുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത് ഭയമായി നിങ്ങൾ കരുതേണ്ട അമിത് ഷാ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്തും നടത്താം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല രാജ്യത്തെ മതേതര വിശ്വാസികളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചോളും എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനത്തിന്റെ പിൻബലം വെച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ അമിത് ഷാ ബില്ല് പാസ്സാക്കി മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ ഭാരതത്തിൽ കൊണ്ട് തുടച്ചു നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രതിഷേധം കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്നത് അമിത് ഷാ കൊണ്ടുവന്നതല്ല ഇത് അമിത് ഷയും നരേന്ദ്രമോദി കൊണ്ടുവന്നതല്ല ഇത് ഇത് പണ്ടേ സവർക്കർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സവർക്കറെ പോലീസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം എവിടെയോ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് ബ്രിട്ടൻ ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജയിൽ അടച്ചു ആന്തമാൻ ദ്വീപിലെ കലാപാനി ജയിലറിയിൽ ജയിൽവാസ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചുകൊണ
അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ എവിടെങ്കിലും പങ്കെടുത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറ്റത്തിന് മാപ്പ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സവർക്കർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തത് അപ്പോഴാണ് സവർക്കറെ ബ്രിട്ടൻ ജയിൽ മോചിതനാക്കിയത് ചെരുപ്പ് നക്കിയാണ് സാക്ഷാ സവർക്കർ ജയിൽ മോചിതനായത് ബ്രിട്ടന്റെ ബൂട്ട് നക്കിയതാ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ തീത്തുപ്പുന്ന ഭീരംഗിക്ക് മുമ്പിലേക്ക് പെരുമാറി കാണിച്ച വാരിയും കൊണ്ട് കുഞ്ഞഹമരാജിയുടെ മക്കളാ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ ഭാര്യകുണത്തിന്റെ നെഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടന്റെ ബൂട്ടാണ് പടിഞ്ഞതെങ്കിൽ ബ്രിട്ടന്റെ ബൂട്ട് നാക്കിൽ നക്കിയെടുത്ത സവർക്കർ ഞങ്ങൾ ദേശാഭിമാനം പഠിപ്പിക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ദേശാഭിമാനം ഭാര്യകുണത്തിന്റെ നെഞ്ചിലാ ബ്രിട്ടന്റെ ബൂട്ട് പടിഞ്ഞത് സവർക്കറുടെ നാവിലാണ് ബ്രിട്ടന്റെ ബൂട്ട് പടിഞ്ഞത് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് എഴുതി കൊടുത്തു അതിന്റെ ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടാക്കി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടാക്കിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സർഫ് സംഘ് ചാലക്ക് ആയിരുന്ന ഗോൾവാൾക്കറുടെ ആളുകളും ഹെഗ്ഗേവാറുടെ ആളുകളും തുന്നിക്കൂട്ടുണ്ടാക്കിയ ചില ശകലങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ് ഈ സങ്കുചിതമായ ദേശീയത ഹിന്ദു ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ് ഹിന്ദു അല്ലേ അല്ല ഹിന്ദു എന്ന വാക്ക് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനേ ഉള്ള അർഹതയില്ല ഹിന്ദുത്വം ഹിന്ദുത്വം ആ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രമാണ് അത് മതമാണ് അതാണ് ദേശീയത ഹിന്ദുത്വമാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ ദേശീയത മതത്തെ ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ഫിലോസഫി ഉണ്ടാക്കി ഗോൾവാൾക്കറിയും ഹെഡ്ഗേവാറും സർ ചഗ് ചാലക് എന്ന് പറയുന്ന തൊള്ളയിൽ കൊള്ളാത്ത കുറെ വാക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിശാധികാരത്തിൽ ആർ എസ് എസ് വാണു നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുപ്പെട്ട പറഞ്ഞതുപോലെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നിട്ടു രാജ്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേധാവിത്വത്തിന് നേരെ കൈ ചൂണ്ടി ഒരു സമരരംഗത്ത് ഉറച്ചു നിന്ന പാരമ്പര്യം പറയാൻ ആർ എസ് എസിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ആർ എസ് എസ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം രാജ്യത്ത് നടന്നല്ലോ അന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായോ ബ്രിട്ടനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം മുടക്കിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഹിംസ സമരത്തിൽ പങ്കുവഹിച്ചോ ഒരു സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ആർ എസ് എസ് നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യം ബ്രിട്ടൻ അല്ല ഇസ്ലാമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ വെടിവെച്ചു വരുന്ന ഗോഡ്സയുടെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് നിങ്ങൾ ആ ഗോഡ്സയുടെ കൊലപാതകം നടത്തിയ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്ന കൂട്ടുപ്രതി ആറാമനാണ് സാക്ഷാൽ സവർക്കർ ഈ സവർക്കർ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നതിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പ്രതിയാണ് വ്യക്തമായി തെളിവ് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കോടതി കൊണ്ട് വെറുതെ ഇറങ്ങി പോകണമെങ്കിൽ പോലും സവർക്കർ കുറ്റാരോപിതനാണ് ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നതാണ് ദേശീയതയിൽ എവിടെയും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ആ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹെഡ്ഗേവാർ ആർ എസ് എസിന്റെ തലവനായപ്പോഴും ഗോൾവാൾക്കറെ നേതാവായ സന്ദർഭത്തിലും അവർ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചതാണ് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം ആ രാഷ്ട്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ കേസരി എന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ മുഖപത്രം ഇരുപത്തിയേഴ് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ എഴുതി ആർ എസ് എസ് ഇവിടെ രൂപം കൊണ്ടത് ഓരോ ഹിന്ദുവും അടിവച്ചടിവച്ച് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് ഭാരതാംബയുടെ കണ്ണിലെ കരടായ ഇസ്ലാമിനെ എടുത്തു മാറ്റാനാണ് നമ്മുടെ ഭാരതാംബയുടെ കണ്ണിലെ കരടാണ് ഇസ്ലാം മുസ്ലിമുകളെ എടുത്തു മാറ്റാത്ത ആ കരട് എടുത്തു മാറ്റാതെ നമ്മുടെ ഭാരതാംബ കുറക്കം വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഹിന്ദുത്വവാദിയും ഹിന്ദു അല്ല ഓരോ ഹിന്ദുത്വവാദിയും അടിവച്ചടിവച്ച് ആ കരട് എടുത്തു മാറ്റാൻ മുന്നോട്ട് വരണം എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്രമം ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ ഗോയൽ ആർ എസ് എസിന്റെ തലവനാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ തലവനായ ഡോക്ടർ ഗോയൽ എഴുതി പതിനാല് രണ്ട് എൺപത്തി ആറിൽ മാതൃഭൂമി അയച്ച പതിപ്പ് അയാളുടെ പ്രസ്താവന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വൈദേശിക മതങ്ങളും അവരുടെ മൂട് താങ്ങികളുമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ കരട് ഇസ്ലാമിന്റെ അവസാന തടിവരും പിന്തെറിയാതെ ആർ എസ് എസിന് വിഷമമില്ല വിദേശ മതങ്ങളെ ചെറുക്കുക മാത്രമല്ല കടന്നു വന്ന മതങ്ങളെ അടിവേര് പിന്തെറിയ കൂടി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ് അവിടെയാണ് ഹിന്ദുത്വ
അവര് പൂർവികരായ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാക്കന്മാരാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അഖിലേന്ത്യ സർസ് ചന്ദ് ചാലക് എന്ന് പറയുന്ന ദേശീയ പ്രതാപശാലി അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് വന്നു മോഹൻ ഭഗത് കോഴിക്കോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആറ് ഘട്ടം സർസംഗ് ചാലകന്റെ കാലഘട്ടമായി നമ്മുടെ പൂർവികർ കടിഞ്ഞുപോയി ഒന്നാം കാലഘട്ടം പ്രതിരോധമാണ് ഒന്നാം കാലഘട്ടം അതിദൃഷ്ടമായ പരീക്ഷണമാണ് രണ്ടാം കാലഘട്ടം പ്രതിരോധമാണ് തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ജൈത്ര യാത്രകൾ തുടർന്നു വന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കൊയ്ത്തിന്റെ കാലമാണ് ആറ് പതിറ്റ് ആറ് പിന്നെ തലമുറക്ക് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഹിന്ദുത്വ ദേശീയത ഇന്ന് കൊയ്തെടുക്കുന്നു അതാണ് മോഡി ഗവൺമെന്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് മോഹൻ ഭഗത് കോഴിക്കോട്ട് വന്ന് പ്രസ്താവന നടത്തിയത് അതാണ് ഈ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തെ അവരുടെ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ അമിത് ഷേയും മോഡിയും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമം ഈ ബില്ലും ഈ അമൈൻമെന്റും ഭേദഗതിയും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പൂർവികരായ ആർ എസ് എസിന്റെ അജണ്ടയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ആർ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ആർ എസ് എസ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നു എന്നതിന് മുമ്പ് ഭാരത് അല്ലെവിടെ രാജ്യമില്ലേ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദേശാഭിമാനികളെല്ലാം ചേർന്നതല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമുകൾ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട കാര്യം എന്താ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കൊടുക്കണ്ടേ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സംഘപരിവാർ ഒരു നിലക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല മുസ്ലിമുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഹിന്ദുക്കൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് വേലിത്തമ്പി തളവയെ പോലെ ഝാൻസി റാണിയെ പോലെ പടവെട്ടി മരിച്ചവരാണ് അവർക്ക് ഝാൻസി റാണി ഹിന്ദുവാണ് വേലുത്തമ്പി തളവ ഇന്ദുവാണ് അവർ ദേശാഭിമാനികളാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ ആർ എസ് എസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല വേലുത്തമ്പി തളവയും ആർ എസ് എസും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഝാൻസി റാണിയും സംഘപരിവാറും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല അവർ ഹിന്ദുക്കളാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര രക്തസാക്ഷിയാര ബഹദൂർ ഷാ സഫറാണ് ബഹദൂർ ഷാ സഫറിനെ ബ്രിട്ടൻ തൂക്കിക്കൊന്നു ബ്രിട്ടന്റെ മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിലെത്തിയ സമയത്ത് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കവർ നിലത്ത് വീണുപോയി അതുവരെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചൊരു കവറാണ് ആ കവറിൽ ആ സഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പിടിമണ്ണാണ് അതൊരു കടലാസിൽ പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ കടലാസ് ബഹദൂർഷ തന്റെ സ്വന്തം കൈപ്പടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ എഴുതിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പറയുന്നു സൈബേ നീ എന്നെ ലോകത്തിന്റെ എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും നീ എന്നെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലും എന്ന് എനിക്കറിയാം കൊന്നു പട്ടിണി കിട്ടുകൊണ്ടാണെങ്കിലും എന്നെ ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരാതെ പട്ടിണി കിട്ടുകൊണ്ടാണെങ്കിലും വെടിവെച്ചാണെങ്കിലും തൂക്കിയാണെങ്കിലും നീ എന്നെ കൊന്നോ പക്ഷെ നീ എന്നെ ഇന്ത്യന്റെ മണ്ണിന്റെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കൊന്നാൽ അവിടെയാണ് നീ എനിക്ക് കവർ ഒരുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്രിട്ടന്റെയോ മറ്റേതോ രാജ്യത്തിന്റെയോ നിന്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്നെ തൂക്കി കൊന്നാൽ എന്റെ കബറിൽ എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മേലെ ആദ്യം ഇടേണ്ട മണ്ണ് എന്റെ ഭാരതാംബയുടെ മണ്ണായിരിക്കണം ആ പിടി മണ്ണാണ് ഇന്ത്യന്റെ മണ്ണാണ് ഇതെന്റെ ദേഹത്തിട്ടിട്ട് നീ വേറെ എന്തും ഇട്ടോ ഇതെന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷമാണ് അതെങ്കിലും നീ സാധിപ്പിച്ച് തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ ബഹദൂർ ഷാ സഫറിന്റെ മക്കളെ ദേശീയത പഠിപ്പിക്കാൻ സംഘപരിവാർ വരണ്ട ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ ദേശീയതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് അവർ ഞങ്ങളിവിടെ ദേശീയത നിർമ്മിച്ചവരാ കുട്ടനെ ഞങ്ങളിവിടെ മതേതരത്വത്തെ നിർമ്മിച്ചവരാ നിങ്ങളുടെ ദേശീയതക്ക് എന്ത് പഴക്കമാണ് ഞങ്ങളുടെ ദേശീയത ഏതാണെന്നറിയോ ദേശാഭിമാനികൾ പഠിപ്പിച്ച ദേശീയതയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു രാജ്യക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ രാജ്യക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ സൗഹൃദത്തിലുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ അന്യദേശത്തിന് കൊണ്ട് അക്രമം നടത്തി വരുന്ന ഏതു അതിശാധികാരി വന്നാലും ഏത് അധിനിവേശം വന്നാലും ഏത് സാമ്രാജ്യത്വം വന്നാലും അതിനെതിരെ പടപൊരുതാൻ ഞങ്ങൾ ദേശവാസികൾ ഒറ്റക്കെട്ടാൻ ഇതാണ് ദേശീയത ഇതാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദേശീയത ഈ ദേശീയത ആരാ ഇവിടെ വന്നത് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ദേശീയത ഉണ്ടാക്കിയത് മഹാന ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹദും റലി അല്ലാഹുനുവാണ് പോർച്ചുഗീസാണ് ഇവിടെ ആദ്യം വന്നത് അതിന് മുമ്പ് വന്നവർ മുഗളന്മാർ ഇവിടെ വന്നു മുഗളന്മാർ എണ്ണൂറ് കൊല്ലം മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ ഇവിടെ ഭരിച്ചല്ലോ ഷേർഷയും ഹുമയൂണും ഔറംഗസീബും ബാബറും അക്ബറും ഒക്കെ ഇവിടെ ഭരിച്ചല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആർ എസ് എസ് കാരോട് നിങ്ങൾക്കാകെ കൂടി ആറ് കൊല്ലമേ ഭരണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതും ഒരു സമയത്ത് മു
Jadi pekuari mana pergi sebarang tempurak yang mana udah adat tempel, kadang juga orang nak permainan mana udah, padahal lah pernah kengal, abang ke paras pernah mandem mila, hari ke mila, anai ke mitu beri ceri kalah ke tamindi nuntai, nado wari ke mandem mandem tamil talak samai itu, anur, semua itu semua saugi ringanum, ati adu ni ke ayu thangan segala patal karim. Kod ini dari nama golongan mar ini nur kolam ibadat beri cium. Orang dewasa kerana orang yang boleh sabda kanan nu, nahan rabi Islam akan mana bijari cial, perbadaan pular nali Islam mana pernyal, pada dengan perayaan, orang rejab itu ramu beri illa, orang nadi wari ramu beri illa, Allah bermadagi jadi kau tenne yang nak abigamin, percaya. Orang Muslim cakar berarti pernyi tidak, iraj Islam akan pernyi tidak. Dan kerana ini dan mana adine baga perta dah illa. Nehuru discovery of India lepas ini, nanti jangan kita mandang. Ini demi adat tim segi rikan, mulai utan, pal utan, maru le cerkan, tarat terbaran, utama mandang jangan kita mandang. Ia lawak kembaran jangan kita mandilik. Ada an India le pertiga dah itu baru. Am mandang diri cerna nur kolak kalam seliminggal le beri. Ia lawak madat tu nanti le perikan le kudu tukan dapat dicer. Ninggal le kahil le kahar kolak mana penggal matra madhi anu. Yang anda berbuih kerana anu kalau desi ada orang sama perutkan tu desa perkiri rumah ibu bapa perut mereka. Adi mai benda mana tu mukal mai benda perut Islam kau tu benda ni le. Arabi kalau beri cecah mai, Arabi kalau beri kacau beri mai dirbuat, pagi tanda, utan tanda kapur tu benda. Abar abar itu dah riri, abar sahabat itu tu benda perubat itu tu benda ni. Hindu kalau apu benda perut lebar telinga itu beri kau tu benda beri segera cecah. Mahana ayam ni kita orang ni lah benda ni. Pagi tanda, pagi nanti, utan tanda perut tanda. Anjing itu anda perlu tegakkan dengan nahl gelar itu. Anjing mah ini adikar yang bercut pedih cut itu juga enna akrama yang mahu kerana dengan nahl itu sah cial basko di kami ya. Basko di kami mahu dengan apa? Nampak kodi kodi Malabar kendera mahu beri Malabar kodi kodi kendera mahu beri kundu itu samudriya. Samudri beri kundu sahaja betul. Samudri itu pada istawa itu dengan Sheikh Zainuddin Makhdum Rani Allah wanita. Mangku semua itu dia Zainuddin Makhdum. Adakah yang baru ni? Nampak kodi kodi itu naik mar patal kar matra mahu lulus samudri. Nayar batal kar matram barat tiyerum poliyerum cermer maapla rokke beranom. Ella abri kudi bidic. Muslimi galan beranom malu yudan cikanom. Yudan cikanom. Ar ke dera? Porti kisan dera. Bukmana pata kali Muhammad Ali Allah hunno al khutbah dan jihad iana granda tilu paranya dek. Mahan abar gal khutbah kodi kodi mukdar poli le khutbah nerwicu adeham adeham Quran ayat prasangga shayli lodi. Quran ayat prasangga shayli lodi. Hal adilukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu umino nabillahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi dhalikum khairun lakum in kuntum ta'alamun Hal adilukum ala tijaratin Hittu nala kaccha vada tenda mel ningal oda nama arai kattayo Tunjikum min adabin alim Bedana jalaga maya Sitcha ilu kundra chubbada matram bariyabta maya kaccha vada Muslim minggal manusia kaki Sheikh Zainul Dimak dum tanggal apa hari ini nadi kodi kodi kali apa hari ini nadi ada edan awak kaccha badam cukung kura mungkin cumbum cumi mana le? Edan kaccha badam. Ha kaccha badam talper perda anak lelodu Quran baranju ada Allah anda marketil jihadan. Allah minda marketil eh pada cerap minda marketil eh jihadan. Ini jihad nama lada tanam pada bet tanam madi cial dina ke sorga man jadi cial nama lada raja tunda asli taman ada eda apa nanam abu samudri le Hindu minda barana man. Madam Bisheri, Jessila teacher marum, para feminist juga lemana sila kena kari ente Quran dah ayat sanar betul nada ti ada terdeta nada agai Facebook ini baru sebelum mana ini parah ini, aduh kundur nada kan korai anak gurum, abar kenda dharana kafir inggalah kulla Islam baru, kafir inggalah shatru warna kafir inggalah dengan kuto kuda ambari lla, evada kanda le kafir inggalah kulla Islam baru, ini mana raja tu Hindu kalau kulla anan, evada nado ini fatwa inggal kiti aduh. Samudri yang nampari ini Hindu pun datang orang negara tanpa enti, Vidyesh yang ikhna porci ke sana kafir ni terus ikut yudhan cikgu nam, ini paraya matra malah bishala mai bodham, engkau lah muslim malik nampar kuda itu, Hindu kal kafir engkau lah nanggil, abarak kollan mana nanggil, Samudri yang kono tan alah bijarik, Samudri yang nampi Hindu, Hanuman sebab yang nampi Hindu, Rama bakti nai Hindu, Puja mul segala mana dewa dekali, awa fi ciri tu Hindu, ah mahana ya Samudri maharaja war, nampu da Sultan. Nampak mana berani di kari, nampak mana khalifah, nampak mana amir ulama minin, ada apa mana? Muminin yang nampari ini, desa bimana mana arta baca? Aa bidat ter raja tenda power yang mana neda awaya, sahcial samudri yang nampah mana cakar berdi, ini berita beri kanam, Portugis yang nampah kafir yang nampah satu. Aduh, kita tinggal jihad yang nampah teram. Beran jihad alia, nampi solo Allah melih masyarakat mengelar parni tuhundu. Ninggal kadalil cendah yudham cedal. Nyal ninggal orang pun yudham cedu. Enda orang ninggal yudham tu pun kita perdi faham ninggal kunda nama Muhammad Mustafa. Ah hadis ane kali Muhammad Rasulullah itu, bodi kudu tu. 
അതാണ് ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് അലി അല്ലാഹുന തൊഴുഫയിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് തൊഴുഫത്തിൽ മുജാഹിദിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് സാമൂതിരിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആർക്കെതിരെ കാഫിരിങ്ങൾക്കെതിരെ കാഫറാര വിദേശി കാഫറാര അധിനിവേശി കാഫറാര സാമ്രാജ്യത്വവാദി അവനാൻ അവൻ എതിർക്കാൻ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം മതേതരത്വം നിലനിൽക്കണമെന്നും ദേശീയതയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും പഠിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ പിതാവ് മതേതരത്വത്തിന്റെ പിതാവ് മഹാനീൻ മഹുദാണ് ഞങ്ങളോട് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ദേശീയർ എന്താ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരാ സാമുദ്രി മഹാരാജാവ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചാലിയ കോട്ട പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി മുഖദാറ പള്ളിയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തപ്പോ മുഖദാറ പള്ളിയിലേക്ക് സാമുദ്രി വന്നത് മുഖദാറിലെ പള്ളിയിലേക്ക് സാമുദ്രി വന്നു ഇതാ നമ്മുടെ നേതാവ് ഇതാ നമ്മുടെ സുൽത്താൻ ഇതാ നമ്മുടെ ഹമി അമീർ ഇദ്ദേഹം നിലനിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പടവെട്ടണം മാപ്പണമാരെ നായന്മാരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം പുലയരുടെയും ചെറുമരുടെയും കൂടെ നിർത്തണം നായന്മാർക്ക് പുലയരെ കണ്ടുകൂടാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതുമായി നായന്മാർക്ക് പുലയന്മാരെ കണ്ടുകൂടാ പുലയന്മാർ യുദ്ധത്തിന് വന്ന നായന്മാർ അത് വിട്ടോടിപ്പോകും അക്കാലത്ത് സാമൂതിര് പറഞ്ഞു പൊറുതു മുട്ടി ജാതീയത കൊണ്ട് പൊറുതു മുട്ടി ഈ വിഭാഗീയത കൊണ്ട് ഈ ഉച്ച നീചത്വം തൊലയണം അതിന് കുഞ്ഞാലിമാർക്കാർ ആയുധമേന്തിയാൽ കുഞ്ഞാലിന്റെ കൂടെ നായന്മാരുടെ കൂടെ പുലയരും ചെറുമരും മാപ്പിളമാർ വരുമിച്ചാൽ നേതാവായി വരേണ്ടത് കുഞ്ഞുമാർക്കാർ കുഞ്ഞാലിമാർക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഉച്ച നീചത്വത്തെയും ഐറ്റത്വത്തെയും തുടച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി പോർച്ചുഗലിനെ നേരിടണം എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് ഷെയ്ഹ് സൈനുദ്ദീൻ മഹദും മൃന്നാഹുന്നുവിനാണ് സാമൂതിൽ പറഞ്ഞു സൈനുദ്ദീൻ മഹദും നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം ഹാലി മുഹമ്മദ് അലിഹു നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം പട്ടാളത്തലവൻ കുഞ്ഞാലിയാവണം എന്നാലേ എന്റെ നായന്മാര് പുലയന്മാരെ സമ്മതിക്കൂ അല്ലാതെ നായര് നേതാവായാൽ പുലയര് വരൂല പുലയര് നേതാവായ നായരും വരൂല ഉച്ച നീചത്തങ്ങളുടെ അടിമേറ് പീതറിയുന്നതിന് പ്രവർത്തനമല്ലേ അത് മാപ്പിളമാർ കാണിച്ചത് ഹിന്ദുക്കളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും ഹിന്ദുക്കളുടെ ജാതികതയെ തമ്മിൽ തല്ലല്ലേ നിങ്ങൾ ഐത്തമറ കൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ്യത്വത്തിന്റെയും സവർണാധിപത്വത്തിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടമടക്കണ്ട നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസിനെതിരെ ഒറ്റ കെട്ടാവണം നമ്മൾ ഭാരതീയരാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് യുദ്ധം ചെയ്യണം കുഞ്ഞാലി മറക്കാർ ആയുധമെടുത്തപ്പോഴാണ് എഴുത്തച്ഛൻ രാമാണ മെയ്താൻ പോയത് അതുവരെ മുപ്പർക്ക് രാമാണ മെയ്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല കെ കെ കുറുപ്പിന്റെ കേരള ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു എഴുത്തച്ഛൻ രാമാണ മേടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എഴുത്താണിയും കൊണ്ട് കുറെ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി ഇരിക്കും പേടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോകും കാരണം പോർച്ചുഗീസ് വരും പോർച്ചുഗൽ വരും പറങ്കി പട്ടാളം വരും അവസാനം കോഴിക്കോട്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സാമൂതിരിയുടെ പട്ടാളത്തലവനായി ചാർജ് ഏറ്റു എന്ന് കേട്ടപ്പോ നേരെ തിരൂരിലേക്ക് പോയി തിരൂരിൽ പോയി ചന്തി നിലത്തുറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തീരുന്നത് വരെ സാക്ഷാൽ എഴുത്തച്ഛൻ രാധ്യാത്മിക രാമായണം എഴുതി തീർത്തു ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുഞ്ഞാലിന്റെ അവിടെ മൂപ്പരവിടെ കാലത്തോളം ഇങ്ങോട്ടും തിരൂരിലേക്ക് അവർ വരൂല പോർച്ചുഗീസ് വരൂല കുഞ്ഞാലിയെ പ്രൊട്ടക്ടറാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എഴുത്തച്ഛൻ രാമാണ് മെയ്തിനെങ്കിൽ ഹൈന്ദവതയുടെ വേദാന്തത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ടറും മുസ്ലിമാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഒന്നാമൻ മരിച്ചു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ രണ്ടാമൻ മരിച്ചു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ മൂന്നാമൻ മരിച്ചു അപ്പോഴും സാമൂതിരി ജീവിച്ചിരിപ്പാണ് സാമൂതിരിക്ക് വേണ്ടിയാ കുഞ്ഞാലി മരിച്ചത് അല്ലാതെ കുഞ്ഞാലിന്റെ പോരന്റെ ആധാരം കിട്ടാനല്ല കുഞ്ഞാലിയുടെ പാടവും പറമ്പും കിട്ടാനല്ല കുഞ്ഞാലി പടവെട്ടി മരിച്ചത് സാമൂതിരിയുടെ അധികാരം നിലനിർത്താനും പോർച്ചുഗീസ് വരാതിരിക്കാനുമാണ് മൂന്ന് ചങ്കുറപ്പുള്ള കുഞ്ഞാലി മരിച്ചു നാലാമത്തെ കുഞ്ഞിമരക്കാർ ആ കുഞ്ഞിമരക്കാർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി വെളിയങ്കോട്ടേ പോർച്ചുഗീസ് വലിയ സന്നാഹത്തോടുകൂടി വന്നു പോർച്ചുഗീസിന്റെ പട്ടാളം നിരനിരയായി കപ്പലുകളിൽ വന്നുകൊണ്ട് വെളിയങ്കോട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്തു മാപ്പിളമാരെയും ഈഴവന്മാരെയും നായന്മാരെയും അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് നേരെ കുഞ്ഞിമരക്കാർ പട്ടാളത്തെയുമായി നേരെ ചെന്നപ്പോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പത്തു പതിനഞ്ച് ഇരട്ടി ആളുകളുടെയും ആയുധത്തിന്റെയും ബലത്തിന്റെയും പേശിയുടെയും ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പോർച്ചുഗീസിന് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ പാറിപ്പോകുന്ന അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെ സാമുദ്രിയുടെ പട്ടാളം നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടും ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ കുഞ്ഞിമരക്കാർ പറഞ്ഞു മരിച്ചാലും വേണ്ടിയില്ല ഷഹീദായാലും വേണ്ടിയില്ല പോർച്ചുഗീസിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കൂല യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചു നായന്മാരോ
പോർച്ചുഗീസിന്റെ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബാനു തല ചോലിക്കാറ്റ് അടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പമ്പരം കറന്ന പോലെ കറങ്ങുന്ന പോലെ പോർച്ചുഗലിന്റെ കപ്പൽ കറങ്ങി പോർച്ചുഗീസ് ചിതറി ഓടി കൊറേണ്ണം മുങ്ങി മരിച്ചു അവസാനം സാമൂതിരി രാജാവ് നീണാൾ വാഴട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിമരക്കാർ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിമുകളെയും കൂട്ടി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പ്രകടനം നടത്തിയത് വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തിയത് ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനാ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹദു മുറലി അല്ലാഹു നേടി വെക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനബു താല സാമൂതിരിക്ക് നേമത്ത് ചൊരിച്ചു കൊടുത്ത രംഗമായിരുന്നു അത് തൊഴിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു മഹാനായ സാമൂതിരിക്ക് നിയമത്ത് ചൊരിച്ചു കൊടുത്തു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ചൊരിച്ചു കൊടുത്തു നിയമത്തെ മാപ്പിളാർക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ നിയമത്ത് ഹിന്ദുക്കൾക്കും കിട്ടും അത് പറഞ്ഞതാരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മുഹദ് മുറലി അല്ലാഹു ഇതേ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീജൻ എന്ന പ്രഗൽഭ ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നു അക്കാലഘട്ടത്തിൽ യഹോവ നസറാണികളുടെ കനിയു എന്നായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസം യഹോവ നസറാണികളുടെ കലിയു എന്ന് പറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നിയമത്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറയുക മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിച്ചത് അതവരുടെ മതബോധമാണ് അവരുടെ ദേശീയ ബോധമാണ് കുഞ്ഞിമരക്കാരെ അവസാനം സാമൂതിരി ഒറ്റ കൊടുത്തു സാമൂതിരി ഒറ്റ കൊടുത്തു സാമൂതിരി ഇവിടെ ഒറ്റ കൊടുക്കൽ കാരണമായിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞിമരക്കാരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോർച്ചുഗീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താവളം വളഞ്ഞു കുഞ്ഞിമരക്കാർ ചങ്കുറപ്പോടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള വിവരം എന്റെ മഹാരാജാവായ സുൽത്താനായ സാമൂതിരിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ അദ്ദേഹം എന്നെ ഒറ്റയല്ലേ അദ്ദേഹം എന്നെ ഒറ്റ തന്നുവല്ലേ എനിക്ക് പരിഭവമില്ല പക്ഷേ പോർച്ചുഗീസ് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മുട്ടുമടക്കില്ല ഞാൻ സലണ്ടർ ആകുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഭരണാധികാരി സാമൂതിരിയ ഞാൻ അവിടെ സലണ്ടർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നോട് പടവട്ട് അവസാനം വരെ ഞാൻ നിന്നെ ചെറുക്കും പോർച്ചുഗീസിന് അറിയാം കുഞ്ഞ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരോട് കുഞ്ഞിമരക്കാരോട് ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ കുറെ എണ്ണം മരിച്ചു തീരും വെറുതെ നിൽക്കണ്ട നേരെ സാമൂതിരിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സാമൂതിരി ദർബാറിലേക്കെത്തി നേരെ ചെന്നുകൊണ്ട് ആയുധം തൻ്റെ കാൽക്കൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ കുഞ്ഞിമരക്കാർ സാമൂതിരിയോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സാമൂതിരി മഹാരാജാവെ അങ്ങ് എന്നെ കൊടുത്തു അല്ലേ എന്റെ പിതാമഹന്മാരായ ആളുകൾ എന്റെ പൂർവികരായ കുഞ്ഞാലി ഒന്നും കുഞ്ഞാലി രണ്ടും കുഞ്ഞാലി മൂന്നും പടപെട്ടി മരിച്ചത് അങ്ങയുടെ അധികാരം നിലത്താൻ വേണ്ടിയാ ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരെ തുടച്ചുടിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഈ പോർച്ചുഗലിന്റെ പൊന്നും പട്ടും കണ്ടുകൊണ്ട് എന്നെ ഒറ്റുകൊടുത്തു അല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് പരാതിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്നെ ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ ഭരണമാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ സലണ്ടർ ആയിക്കൊള്ളാം ഞാൻ ഇവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കൂല അവസാനം സാമൂതിരിയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കിയ മഹാനായ കുഞ്ഞിമരക്കാരെ സാമൂതിരി പോർച്ചുഗലിന് കൈമാറി പോർച്ചുഗീസിന്റെ മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏഴ് കഷ്ണമായിക്കൊണ്ടാണ് മഹാനായ കുഞ്ഞിമരക്കാരെ പോർച്ചുഗൽ വെട്ടുമുറുക്കി അറബിക്കടിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് അവസാനത്തെ തരിമ്പും മരിച്ചു തീരുന്നത് വരെ മഹാനായ സാമൂതിരിയുടെ ഹിന്ദുവായ സാമൂതിരിയുടെ അധികാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പടപെട്ടിയ കുഞ്ഞിമരക്കാരന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള മപ്പളയോട് നിങ്ങൾ ദേശാഭിമാനം പഠിപ്പിക്കേണ്ട സംഘപരിവാർ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇതെന്താണ് പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യൻ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി കാർഗിലിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലേ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യൻ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി കാർഗിലിന്റെ മണ്ണിൽ അന്ന് വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കാർഗിലിന്റെ മുകളിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പട്ടാളം നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വരട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പാകിസ്ഥാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നു കൂടെ അതൊരു വിദേശ രാജ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രാജ്യവും പോലെ ചൈന പോലെ പാകിസ്ഥാൻ ഇല്ല പുറല്ല ചൈന ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൃഷി അവിടെ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാൻ എന്താ ഞങ്ങളുടെ കൃഷി ഉണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുണ്ട് അവിടെ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി കാർഗിൽ കാർഗിലിന്റെ മലയുടെ മുകൾ പാകിസ്ഥാൻ നൃത്തം ചവിട്ടിയ സമയത്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പട്ടാള മേധാവി കേണൽ മഹാദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ കാർഗിലേക്ക് ചെന്നു കാർഗിലിന്റെ താഴ്വരയിൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ മുകളിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പട്ടാളം മഞ്ഞുകട്ട ഒരു വെടി പോലും ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല പാകിസ്ഥാൻ ഒരു കല്ലിട്ടാൽ മതി ഇന്ത്യന്റെ ക്യാമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് ബോംബ് വീഴുന്ന പോലെ പതിക്കും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് നേരെ അവരെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർക്ക് പാവപ്പെട്ട ജവാന്മാർ പനിച്ചു വിറച്ച് മരിക്കാൻ തുടങ്ങി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് തീരുകയാണ് ആ സമയത്ത് സക്കീർ ഹുസൈനും ആബിഡ് ഹുസൈനും അടക്കമുള്ള പന്ത്രണ്ട് മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാരുടെ
പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് കയർ വന്ന് വീണപ്പോൾ ആബിൽ ഹുസൈനും സക്കീർ ഹുസൈനും അടക്കമുള്ള പന്ത്രണ്ട് മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാരും സാഹസികമായി ക്യാമ്പിൻ്റെ മുകളിലെത്തി പാകിസ്ഥാൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തി അസ്സാം വലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സലാം പാകിസ്ഥാൻകാർ കെട്ടി പിടിച്ചു ക്യാമ്പിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആബിൽ ഹുസൈൻ ഫീസിൽ വിളിച്ചു ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാരും നേരത്തെ തയ്യാറായിരുന്ന പോലെ അവർ ഡെൽ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ മടക്കിയ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിന് നേരെ കാഞ്ചി വലിച്ചു ചിറകറ്റി വീഴുന്ന പോലെ പക്ഷികൾ വീഴുന്ന പോലെ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളം നിലമ്പത്തി എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത് എന്ന് അവറിയില്ല ശക്തമായ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ സക്കീർ ഹുസൈൻ കയറിട്ട് കൊടുത്തു കേണൽ മഹാദേവന് കേണൽ മഹാദേവൻ കാത്തിരിക്കുന്നു കയറ് വരാൻ ഇന്ദു പട്ടാളക്കാരൻ താഴെ സജ്ജമാണ് സക്കീർ ഹുസൈന്റെ കാറിൽ പെട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാരിൽ പതിനൊന്നാള് യുദ്ധം ചെയ്യവ സക്കീർ ഹുസൈൻ മാത്രം ആ കാറ് മറ്റൊരു പാറക്കലിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിലത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോ ആബിൻ ഹുസൈനും ഹിന്ദു പട്ടാളക്കാരും ഇരച്ചു കയറി പാകിസ്ഥാന്റെ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഹിന്ദു മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാരായ ഇന്ത്യൻ ജവാന്മാർ ഒന്നിച്ചു പാകിസ്ഥാനെതിരെ അതിശക്തമായിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനം പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളം ചിന്ന ഭിന്നമായി ചുതറി ഓടി അവശേഷിച്ച മയ്യത്ത് പോലും മറവ് ചെയ്യാൻ അവർ നനക്കിട്ടില്ല അവസാനം കേണൽ മഹാദേവൻ സക്കീർ ഹുസൈനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക മര്യാദ പ്രകാരം പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളത്തോട് കാണിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവിടെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യണം യുദ്ധാനന്തരം രാജ്യത്തിന് തിരണ പതാക കേണൽ മഹാദേവനും സക്കീർ ഹുസൈനും കാർഗിലിന്റെ മുകളിൽ കുത്തി പറഞ്ഞു സാരേ ജഹാം സിഹത്ത ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര ജയ് ബോലോ ഭാരത് മാത ഭാരത് മാത കി ജയ് അത് പറഞ്ഞ ചങ്കൂറപ്പുള്ള ഹിന്ദു മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ആർ എസ് എസ് എ നിന്റെ എംബോക്ക് വില പോവില്ല എന്ന അടിസ്ഥാന പരമായി ഞങ്ങൾ പറയുക ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ കാത്തവരാണ് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും അന്ന് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവന് പങ്കെടുത്തില്ല യുദ്ധത്തിൽ ശ്രീകാന്ത് പ്രസാദ് പുരോഹിത് ഇയാളെ പണി എന്താ പാകിസ്ഥാനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ കരുതി വെച്ച ഗജനാവിൽ കൊണ്ട് വാങ്ങിയെടുത്ത ആർ ഡി എക്സ് എന്ന ബോംബ് ഉണ്ട് ആ ബോംബ് കട്ടു എന്നിട്ട് പട്ടാളക്കാരനെ ഇവൻ നേരെ ലീവ് എടുത്തു നേരെ നേരെ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് മലേഗാവിൽ ബോംബ് വെക്കാൻ വേണ്ടി സാക്ഷാൽ ആ പ്രദേശത്തെ സംഘപരിവാറിന്റെ തലവക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു പ്രജ്ഞാ സിൻ താക്കൂറിന് ആർ ഡി എക്സ് എന്ന ബോംബ് അതിവരുടെ നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതല്ല അത് വീരസവർക്കറിന്റെ ആധാരം പണയം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും അവർ പാടത്തും പറമ്പത്തും പണിയെടുത്തും ഉണ്ടാക്കി നാണയത്തിട്ടുകൾ സമാഹരിച്ച നികുതി പണിത് കൊണ്ട് വാങ്ങിയതാണ് ആർ ഡി എക്സ് ആ ആർ ഡി എക്സ് ഇവന് കട്ടു എന്നിട്ട് ആർ ഡി എക്സ് നേരെ കൊണ്ടുപോയി ശ്രീകാന്ത പ്രസാദ് പുരോഹിതൻ ആർ എസ് എസ് പട്ടാളക്കാരൻ അന്ന് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ലീവ് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയ പട്ടാളക്കാരൻ നേരെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് ഈ ഹിന്ദു വേഷം ധരിച്ച സന്യാസിനിക്കാണ് അവൾ കൊണ്ടുപോയാണ് സാക്ഷാൽ മലേഗാവിൽ അൻപത്തിയേഴ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൊല്ലുന്ന ബോംബ് പൊട്ടിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് മാരുതി കാറിൽ ബോംബ് വെച്ചു ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ വെച്ചു സ്കൂട്ടർ മാത്രം പൊട്ടി പന്ത്രണ്ട് മാരുതിയും ചീറ്റി അല്ല കാത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മലേഗാവ് ഭൂപടത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല മലേഗാവ് ഭൂപടത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല മുസ്ലിമീകൾ മാത്രമാണ് മുക്കുവന് ചാകര കിട്ടി പോലെ മാപ്പിളാരം മൊത്തം കിട്ടിയതാ ഒന്നിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാ ആ സ്വാമി പെണ്ണിനെ സ്വാമി വേഷം ധരിച്ച ആ സ്ത്രീയെ പ്രജ്ഞാ സിൻ താക്കൂറിനെയാണ് ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് അമിർഷ ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തോട് കാണിക്കുന്ന ദ്രോഹമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ നയിച്ചവരും ഞാൻ വിശദമായി പറയുന്നില്ല വാരികുന്നത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജും ലബക്കുട്ടി മുണ്ണിമൂസി മത്തംകുരിക്കലും കുഞ്ഞിപ്പോക്കനും കുഞ്ഞിക്കാതറും പാറത്തും പടമ്പത്തും അല്ല മരിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ വീരംഗിക്കുമ്പിൽ വിരുമാർ കാണിച്ച് മരിച്ചവരാണ് മഹാനായ വെളിയങ്കോട്ട് ഉമർക്കാലി നീബു സാഹിബിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് നീബു സാഹിബിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ വെളിയങ്കോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ചാവക്കാട് വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ ഹിന്ദുവും ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും ബ്രിട്ടന് നികുതി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നികുതി തരൂല അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നീബു സാഹിബ് തന്റെ തുകുടി ഓഫീസിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് മഹാനായ ഉമർക്കാലി നേരെ സായിപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു നോക്കുമ്പോണ്ട് രണ്ട് കാലം ഷൂട്
Medir itu kali ni, air masa berat tu kaiti itu, saipin dan ibu saipin dan mukti ke ni air bercuti tu. Orang Muslim orang alam orang berum kibur gani kiam badil lah. Percaya Rasulullah baru nyu kibur gani kelan beri kapatta orang orang istala maturi kiburan dan mumbil lah. Ni ibu saip kiburan ane, adukan dua mupar mumbil kibur gani. Adi saipin dah hadit tanah bawa mana? Who are you? Nyan Umar. Merkasi Allah saipe. Nyan Umar Kaliya. Nale nyan Kaliya. Ninggal anda orang yang kekini kita tulis anda baru ni ada ni jangan. Jangan orang orang yang ninggal anda ni baru ini nanti. Hendina ninggal kekini kita ini nanti sahipe. Enda pukul kodi bini lecik jar nanti ini cawak kata mana lah. Ini benda parkan. Angge benda no checker iban na. Nenek ni jangan kekini kita ramen no manusia lada. Manusia. Umar kali orang sahip boleh biem baru yang orang English. English le boleh bingkai tapi umur kali tanding English le perut itu mara tak kuliya batal. Etemad ni anda ada pernah ini curi cukup umur kali orang tegi. Arogi dega terna umur kali itu muscle power ini kute itu kundu. Kodi cerut berita broiler koi itu boleh illa. Ni ibu sahip malar ni gatibi uno. Wiene gede kena sahip power ni luar anggar arrest. Umur kali bandu ni anarasi bari kian dan na bandu. Ninde polis orang itu baran dekai kiamam makan. Polis orang ni pun saya pernah amam bukan. Polis orang baru ni, hemat. Enggal parin nak kekum. Percaya, kalia ada kaya amam bukan. Enggal kar titu. Enggal kila. Ada baru yang ada. Enggal cila. Absaan amam bukan. Enggal kodi kodi ke nada madi. Kodi kodi nada ke sub jail. Kodi kodi pun ada sub jail. Enggal kuna jail nara beraya. Anggur ada nada kerana mana baru British. Saip. Nada kano. Saip eh. Nyaan inda api sil bandung kau daras tiwari cebana. Enam VIP power itu kondo bayi manjel itu kondo bandung kondo eighty kondo bayi ko, nada kulia. Orang lelak patu watta nada kan, ibadan de gori kote kini karya yang dulu. Percaya orang adi nada kulia, orang ager eighty kondo bayi ko. Absaan manjel itu eighty polis gar, helelaya, helelaya, ini cili eighty tan, umur kali gori kote pudira sab jail lada cer. Umur kali jail agat ta. Percaya padira samai meh umur kali lada borotu bayi. Yang kan ni lea, polis gar, para gar alibu de putu, de putu bayi. Merkali ni, ramamram si dalam itu tenggelar dapat mamram badil. Merkali ni murabbiya sheikha mamram tenggel. Mamram tenggel kan dah balik pada putu. Allah kali ari, ninggal arrest je itu, nampu kodi kote, sabjai ninggal adat cuci nampu kertel, nampu neeram bertanggut berayam 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 Ella asam itu umur kali kita tuhun bagat tu bu, portu boran tu bu portu bu. Pinan tu jeila. Asalnya Britain dah udio ika perkaya bu, ni ada tuhun bu tekun. British juga ada ni kagra agra itu ni polem putik ketei. Agat terdam perkaya apa jiwir itu ni doa makalan. Allah dah uli akan mar. Ada ni yang ada desa bimani gal. Ada ni yang ada desa bimani gal. Anggana raja itu ni suara diri mangi tanah. Orang bad Hindu kalau ada koran tu pada beti kundu dekta sahci galaya. Mahana ya bapu jiu de, walenggai ya perbudi cah Muhammad ali, medanggai ya perbudi cah saukat ali, umbang itu nasi orang dri. Biu mana ere Mahana ya Mahatma Gandhi de mobil cendok anda paranyu. Biu mana enda mada abu paranyu. Nyalan enda makal ke malap pal guru tu walat tiada priya petta bapu ji. Angge ke bendi, suaran dri samar dri pangkat kan bendi ya. Cambridge University bil bil dana dri bidam beri cah enda makal niemat niaran beri cah. Aduh Britain de pada saya beri cah guru tu sambal mangga nallya. Abar rajut tak jeneng ala bodoh bal terucuk untuk suara ni sempat terpanggil kanan. Adik kau ni, entah kilo umno mila apa pun cerita kan. Nian berarti ayah umma yang macam tak kilo umno mila. Entah nian umno tu persembih cah. Entah priya petta rando rando makhluk. Ini kanan ayu pernah ayu rando rando makhluk. Entah priya petta Muhammad Alim. Entah priya petta Shaukat Alim. Ayu rando makhluk ini nian anggota tu berdiri sempat berikan untuk rajut ini berdiri anggota tu membeli. British gara pergi cuci jail kundu bayi Muhammad Alim Shaukat Alim. Jail kanan berdiri umma cendana pol. Dendam maklumlah ini kanda sahaja betul kereta beri cuba orang maklumlah. Nian bapu jodoh kali lekang nengal el pichar suara dengan samar teri bandiya. Nengal ini jail par kunna sahaja betul lengan anam British gar nengal orang maapu jodih maapu di tera bandi paranyal. Nengal lengan anam maapu di kor te jail nmoji darayal. Rabbu sachi. Nian tanam mulap pal nengal kehalal abil lah maklumlah. Nian tanam mulap pal nengal kehalal abil lah. Enam mulai pal dengan kuli cecut untuk gil Britain dan Mumbai mari cibunalam, pada beti alam, itu sahaja alam. Nengal Britain orang maaf parah illa maklai. Enna parna biumma. Anu Muhammad lagi kodat tan mulai pal, matra malla. Raja telia Muslimin tan mulai pal unde jengal dah kodai. Ah mulai pal kuli cecut jengal ke dosa bimana menda nariya. Sawarker buat nak kia dalila jengal udah mulai pal. Jengal Raja telia dosa bimana kita kodan dunna beran. 
ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമികളും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പടപെട്ടിക്കൊണ്ട് മരിച്ചവരാണ് ആ മുഹമ്മദ് അലി നേരെ ജോർജ് അഞ്ചാമിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി റൗണ്ട് ടേബിൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവസാനമായി പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഒരു നായിക പോലും നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് നായിക താണ്ടിക്കൊണ്ട് ഈ മണ്ണിൽ വന്നത് എൻ്റെ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്നുക്കിൽ നീ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരണം ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാമതായും രണ്ടാമതായും മൂന്നാമതായും ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ടടുത്ത് ഞാൻ ഒന്നാമതായും രണ്ടാമതായും മൂന്നാമതായും അവസാനമായി ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ത്യന്റെ കാര്യം പറയാൻ വന്നതാണ് എന്റെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് എന്റെ നാടിന് സ്വാതന്ത്ര്യം തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വതന്ത്ര മണ്ണിൽ കാറടി മണ്ണ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസംഗ അവസാനം വ്യക്തൻ ഛർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചു പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സ് അന്ന് ബ്രിട്ടനാധിപത്യ പ്രദേശമാണ് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സിന്റെ സ്ഥലം അവിടെ കബറൊരുക്കപ്പെട്ട മഹാനായ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ അത് ഞങ്ങളുടെ ദേശാഭിമാനിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കൊക്കെ കിട്ടിയത് അല്ലാതെ സുപ്രഭാതത്തിൽ പൊലിഞ്ഞു വന്നതല്ല അന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ പങ്കു വയ്ക്കാത്ത പറ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി അംഗീകരിക്കാത്തത് മഹാത്ബുജി എന്ന മഹാനായ മനീഷി ജീവിതത്തിൽ ഋഷിതുല്യനായി കഴിഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യൻ ബ്രിട്ടന്റെ നെയ്തെടുത്ത ബ്രിട്ടന്റെ ഉൽപ്പന്നം എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വയം ചർക്കയിൽ നൂല് നെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് അരമുണ്ട് മാത്രം ധരിച്ച് മേൽക്കുപ്പായം ധരിക്കാതെ മേൽമുണ്ട് മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന മഹാനായ അർദ്ധ നഗ്നായ ഫക്കീർ എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കളിയാക്കി വിളിച്ച മഹാനായ ബാപ്പുജി ആ ബാപ്പുജി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലെല്ലാം പങ്കെടുത്ത ബാപ്പുജി അദ്ദേഹം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് അന്ന് ഡൽഹിയിലില്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി ബ്രിട്ടന്റെ യൂണിയൻ ചാക്ക് താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്ന സമയത്ത് അർദ്ധരാത്രി സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചെങ്കോട്ടൽ ഉയർത്തുമ്പോൾ അന്ന് ഡൽഹിന്റെ പരിസരത്തൊന്നും ബാപ്പുജി ഇല്ല അദ്ദേഹം തർക്കഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും വിഭജിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് അക്രമരൂക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിൽ സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതുമായി അരുതയ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ആ ഋഷിതുല്യനായ മഹാനായ മനീഷി അദ്ദേഹം നേരെ ബിർലാ മന്ദിരത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം സഹകരണം ഉണ്ടാകണം ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമുകൾ ഒരുമിക്കണം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർ ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാപ്പുജി തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു ബിർലാ മന്ദിരത്തിൽ ബാപ്പുജി നിലകൊള്ളുന്നത് രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുത്വ ഭരണം കൊണ്ടുവരുന്ന തടസ്സമാണ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷാൽ നാദുറാം ബിനാഡ് ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പൂനെയിലെ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനായ പൂനെയിലെ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാവ് ഹിന്ദു മഹാസഭയിലെ അംഗം ആർ എസ് എസ് എന്ന് തൽക്കാലം രാജിവെച്ച് കടന്നു വന്ന് നേരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മാസം മുപ്പതാം തീയതി ബിർലാ മന്ദിരത്തിന് മുറ്റത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്ന ബാപ്പുജിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമസ്തെ ബാപ്പുജി എന്ന് കടന്നു വന്ന് കാവി ഡ്രസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചികിരി വെച്ച തോക്കെടുത്തു കണ്ട് മഹാനായ ഊതിയാൽ പാറി വീണു പോകാവുന്ന ആ വയസ്സനായ മനുഷ്യനെ നെഞ്ചിലേക്ക് നേരെ കാഞ്ചി വലിച്ച് ഏഴ് വെടിയുണ്ടുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പുജിയെ കൊന്ന് താടയിട്ടത് ബാപ്പുജി പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കാവി വിരിച്ച് ഗോഡ്സയുടെ ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അയാൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഗാന്ധി മരിച്ചു ഗാന്ധിയെ കൊന്നു കൊന്നത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദിയാണ് ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദിയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടേക്ക് പാഞ്ഞെത്തിക്കൊണ്ട് മഹാനായ ദേശീയ നേതാവ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നു പക്ഷെ അത് ഹിന്ദുവാണ് അത് ഹിന്ദുവാണ് ശംഗമെല്ലാം ശാന്തമായ സന്ദർഭത്തിൽ പത്രക്കാർ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ വളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രംഗം ഞാൻ പറയണ്ട നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി ഡൊമനിക് ലാപ്പിയറും ലാറി കോളിൻസും എഴുതിയ ഫ്രഞ്ച് ചരിത്രകാരന്മാരായ രണ്ട് മഹാ ചരിത്രകാരന്മാർ സംയുക്തമായി ഇരുന്ന് നീണ്ട തപസ്സോടുകൂടി എഴുതിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഈ രംഗം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ കേട്ട പോയി വായിച്ചോ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ശാന്തമായ സന്ദർഭത്തിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു അല്ല സർ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ
കാരണം അടങ്ങാൻ ഒരു മുസ്ലിം അബദ്ധത്തിൽ ചെയ്തു പോയതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുവരെ ഗാന്ധിയുടെ ശത്രുക്കളായ ആർ എസ് എസ് കാർ ഗാന്ധി ഭക്തരായി മാറുകയും മുസ്ലിമിനെ ഞങ്ങളുടെ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാടാകെ കലാപം വിടക്കാനും കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ശാന്തമാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അതും ഹിന്ദു ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഗോഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ കാത്തു ദൈവം നമ്മെ കാത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൊന്ന ഗോഡ്സെ ഒന്നാം പ്രതി ഗോഡ്സെ രണ്ടാം പ്രതി മൂന്നാം പ്രതി ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ മഹാനായ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്ന കൊലപാതകയിൽ ഗോഡ്സയുടെ അനിയനാണ് ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെയും നാഥുറാം ഗോഡ്സെയും ജയിലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നതിൽ ഞങ്ങൾ കൽപ്പം പോലും അശേഷം പോലും സങ്കടമില്ല ആ ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്ന ഗോഡ്സെക്ക് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്ന ഗോഡ്സയെ ദൈവമായി കരുതുന്നവരാ നിങ്ങൾ ഗോഡ്സയ്ക്ക് വേണ്ടി അമ്പലം നിർമ്മിക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ ഗോഡ്സയെ ദൈവമായി സങ്കല്പിക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഗോഡ്സയുടെ പ്രേതങ്ങളായി ഉലകം ചുറ്റി നടക്കുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ ശാപമായി മാറിയ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ബില്ല് എത്ര തന്നെ ഭേദഗതി കൊടുക്കുന്ന ബില്ലാണെങ്കിലും ശരി ഇന്ത്യ രാജ്യം പുച്ഛിച്ചു തള്ളുക തന്നെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ചങ്കുറപ്പോടെ പറയട്ടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കളോടും പറയാനുള്ളത് സമരം പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട നമുക്ക് തോക്കും ബീരങ്കിയൊന്നും വേണ്ട ഒരു ചാവേറും മുസ്ലിമിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവണ്ട ഒരു തീവ്രവാദി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വരണ്ട ഒരാളും വരണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് തീവ്രവാദമില്ല തീവ്രവാദത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അടിവേരും പീതറിയുന്ന പല രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തീവ്രവാദമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് സമരം ചങ്കുറപ്പുള്ള സമരമുണ്ട് ആ സമരത്തിന്റെ ഭമകമായി ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യും അങ്ങ് ടുനീഷ്യയിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ടുനീഷ്യയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം ഭരിച്ച ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു റാഷി സാക്ഷാൽ സൈനുലാബിദ്ദീൻ ബിൻ അലി ഏകാധിപതിയാണ് അയാളുടെ ഒരു പട്ടാളത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തനാണ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ സമാമ്പർ നട്ടപ്പാതിര സമയത്ത് ഹൈവേ റൂട്ടിൽ അർദ്ധരാത്രി സന്ദർഭത്തിൽ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയത് മനം തൊണ്ടുകൊണ്ട് ആത്മഹടിച്ച ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് മനം തൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരെ അവരുടെ ഇന്നൻ്റെ കഫയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവരുടെ ലാപ്ടോപ്പുകളിലേക്ക് പോയി അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ മുമ്പിൽ നിന്നു അവരുടെ മൊബൈലുകളിലേക്ക് അവർ ഇറങ്ങി അവർ പുതിയതായ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നല്ല ഒരുപാട് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു ഈ ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരെ നമുക്ക് തിരിച്ചടിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാളെ ടുനീഷ്യുടെ തെരുവീതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് നമ്മളെല്ലാം ടുനീഷ്യന്റെ തെരുവീതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം പത്തു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ കുട്ടികളും ചെറുപ്പക്കാരുമായ ആളുകൾ ടുനീഷ്യന്റെ തെരുവീതിയിൽ നേരെ സൈനുലാബിദ്ദീൻ ബിൻ അലിക്കെതിരെ മുർദാബാദ് വിളിച്ചു പട്ടാളക്കാർ സൈനുലാബിദ്ദീൻ ബിൻ അലിയുടെ പട്ടാളക്കാരും പോലീസുകാരും അണിനിരുന്നു സമരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ നേരെ പട്ടാളത്തോട് സൈനുലാബിദ്ദീൻ ബിൻ അലിയുടെ കൽപ്പന ഉണ്ടായി വെടിവെച്ച് കൊന്നേക്കവരെ വെടിവെച്ച് കൊന്നേക്കവരെ പട്ടാളക്കാർ നേരെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേരെ ചൂണ്ട് കാഞ്ചി വലിക്കാൻ വേണ്ടി തോക്ക് ചൂണ്ടിയപ്പോ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡ്രസ് അഴിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വെടിവെക്കാനാ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ മരിക്കാനാ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ചങ്കുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈക്കരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ വെക്കടാവടി ആ സമയത്ത് വലിച്ച കാഞ്ചി ഓങ്ങിക്കൊണ്ട് അവരെല്ലാം തോക്ക് താഴെയിട്ടു എല്ലാ പോലീസുകാരും പട്ടാളക്കാരും തോക്ക് താഴെയിട്ടു നേരെ പട്ടാളക്കാർ നേരെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ചെറുപ്പക്കാരുടെയും സമരത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നു അവർ പറഞ്ഞു അവസാനം ഉടുത്ത മുണ്ട് പോലും മാറാൻ നേരെ കിട്ടാതെ ഏകാധിപതിയായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം ഭരിച്ച് സൈനുലാബിദ്ദീൻ ബിൻ അലി നാടുവിട്ടുപോയി സൗദി അറേബ്യയുടെ ഏതോ ഗുഹാവാസിയായി കഴിഞ്ഞു അയാൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അയാൾ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ പുഴുത്തു നാറി മരിച്ചു മയ്യത്ത് പോലും എവിടെ എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അതാണ് സൈനുലാബിദ്ദീൻ ബിൻ അലി തുനീഷ്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അന്നഹുല എന്ന ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം അതിന്റെ പേരാണ് മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം അതിന്റെ പേരാണ് അറബ് വസന്തം ആ മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവത്തിൽ ഒരു ചോര പോലും തുനീഷ്യയിൽ ചിന്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ചരിത്രം അധികം നാളായിട്ടില്ല വർഷങ്ങളായിട്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങളായിട്ടേ ഉള്ളൂ മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സാക്
ഇബ്രാഹിം അലി ഹിസ്ലാത്ത് വസ്സലാം ചങ്കുറപ്പോടെ നിലകൊണ്ടത് ഈമാന്റെ കരുത്തു കൊണ്ടാണ് ആ കരിക്കട്ട പോലെ ആക്കി മാറ്റാൻ തീക്കട്ടയെ മാറ്റി കരിക്കട്ട മാറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈമാന്റെ ശക്തിയാണെങ്കിൽ ആഗ്രഹേ ഇവിടെയും തീയുണ്ട് ഇവരെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ബോഹം എങ്കിലും വാ അല്ലാമ ഇക്ബാലിന്റെ വെല്ലുവിളിയാണ് ഹർ കർബല കെബാദ് ഇസ്ലാം സിന്റെ ഹോത്താഹെ കർബലകൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇസ്ലാം ഉയർന്നു വരിക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷെ കൊന്നൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല അമിരിഷ ഞങ്ങളുടെ സമരത്തെ എപ്പോഴും വിജയത്തിന്റെ തേരിലേറിയല്ല മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ചരിത്രം വന്നത് പഠിക്കണം മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ചരിത്രം സമരം വന്നത് വിജയത്തിന്റെ തേരിലേറിയല്ല പരാജയത്തിന്റെ കൈപ്പിനീരും സമരത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോൽക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തോൽക്കാം പക്ഷെ തൽക്കാലം ഇതിന് നമ്മൾ മുട്ടുമടക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ എന്നും സമരരംഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരനായി മരിച്ചു വീണെന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് മഹാനായ ജൈനുദ്ദീൻ മഹദും തന്ന ഫത്വ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ജിഹാദ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അമിരിഷന്റെ വെടിയുണ്ട് ഏറ്റുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചു വീണാൽ ഷഹീദാണെന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്വർഗം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ പണിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായി മരിക്കുന്നതിൽ ആയിരം തവണ ആവേശത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചങ്കുറപ്പോടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് സമരം തോൽക്കില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഉത്തരേന്ത്യ മുഴുവനും കത്തിച്ചാമ്പലാക്കാനും അത് മുഴുവനും നിരത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കാനും ശ്രമിച്ചാൽ ഈ സമരം അങ്ങ് തീരുമെന്ന് ഇല്ല ആയിരക്കണക്കിനല്ല കോടിക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെയാണ് ഒരുപാട് മതേതര ശക്തികൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് അമിർഷക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് അമിർഷക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ തല്ലിക്കഴിഞ്ഞ മുസ്ലിം സംഘടനകളാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തലമയും കാന്തപുരം എ പി ബോക്കർ മുസ്ലിയാരും തമ്മിൽ ഒരുപാട് പണക്കത്തിലാണ് മുജാഹിദും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും തമിഴ് ജമാഅത്തും പരസ്പരം അങ്ങനെയും ആശയപരമായ പോരാട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെ പടക്കളത്തിൽ ആദർശത്തിന്റെ പോർക്കളത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീറും വാശിയോടെ കൂടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഒരു ബാനറിന്റെ പിറകിൽ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചുള്ള ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ അമിഷ താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വക ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടാമതൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിൽ പരസ്പരം അങ്ങും ഏറ്റുമുട്ടിയ ഈ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് അമിർഷക്ക് നേരെ മുതലവാക്കി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരൈക്യം രൂപപ്പെടുത്തി തന്നത് അമിർഷ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗിഫ്റ്റുമുണ്ട് ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷാൽ നരേന്ദ്രമോദി കമഴ്ന്ന് വീണത് കണ്ടുകണ്ടങ്ങിരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നോ നടിക്കുന്നത് ഭവാൻ മാളികപ്പുറത്തേറിയ മന്നന്റെ തോളിൽ മാറാപ്പ് കേട്ടുന്നതും ഭവാൻ എന്ന് പൂന്താനം പാടിവെച്ചത് ഈ മലയാളക്കരയിലാണ് ഈ മലയാളക്കരങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്നു മോഡി നിങ്ങൾ ഗംഗയുടെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന പുണ്യജലം ഒഴുകേണ്ട ഗംഗയുടെ പരിസരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സ്റ്റേജിൽ കമൈനി വീണതെങ്കിൽ വന്ദേ മാതിരം മുഴക്കപ്പെട്ട ആർ എസ് എസ് കാരന്റെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കവയാണ് അമിത് ഷാ എന്ന് പറയുന്ന അമിത് ഷാ മലർന്നു കെട്ടി വീണതെങ്കിൽ ചരിത്രമാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ വീടൽ ഒരു സിംബലാണ് അധിക കാലം വാടാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ആധുനിക ഹിറ്റ്ലർ ആവാനുള്ള ഈ ചമയെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളെ വാഴിക്കാൻ തൽക്കാലം ഭാരതീയൊന്നും മനസ്സില്ല എന്ന് ചങ്കുറപ്പോടെ ഞങ്ങൾ പറയും അറുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മതേതര വിശ്വാസികൾ ചങ്കുറപ്പോടെ നിലകൊള്ളും ഈ ഏകാധിപത്യത്തോട് നോ കോംപ്രമൈസ് എന്ന് ഉജ്ജ്വലമായി പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം രണ്ടാമത് കോഴിക്കോട്ട് നടന്നൊരു സമരാഹ്വാനം പോലെ രണ്ടാമതൊരു സമരം അങ്ങ് കൊല്ലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ജനലക്ഷങ്ങളാകുന്ന പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വരുന്ന മോമിനിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടി പറയണം അമിർഷ ഈ തീരുമാനത്തിനുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കോംപ്രമൈസ് ആവാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ കൊല്ലത്തേക്ക് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ദേശഗാനം ആലപിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പിലേക്ക് വരിക എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഉമാനപ
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജനസാഗരം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി ഈ ജനസാഗരം ഈ രാജ്യത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭമാവട്ടെ എന്ന് സമസ്ത നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ആശ്രമ മൈതാനത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദാ ചെയ്തുകൊണ്ട് സമീർ താരിമും അഷ്റഫ് ഫൈസിക്കേക്കയും രണ്ടുപേരും ഈ ബദിയടക്ക റേഞ്ച് ഇരുപതാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ദേശീയഗാനം ആലപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തോട് കൂടി ഷാ നമുക്ക് പിരിയാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള സാരെ ജഹാൻ സേ അച്ഛാ ഹിന്ദു സിതാൻ ഹമാര ഹമാര സാരെ ജഹാൻ സേ അച്ഛാ സാരെ ജഹാൻ സേ അച്ഛാ ഹിന്ദു സിതാൻ ഹമാര ഹമാര സാരെ ജഹാൻ സേ അച്ഛാ ഹം ബുൽബുല ഗുൽ സിത ഹമാര ഹമാര സാരെ ജഹാൻ സെ അച്ഛാ ഹിന്ദു സിത ഹമാര ഹമാര സാരെ ജഹാൻ സെ അച്ഛാ അഭിമാനത്തോടെ നീങ്ങും ഭാരതത്തിൻ മക്കളെ അടരാടി നേടി തന്നതാണ് ഈ മണ്ണ് പൂക്കളെ ഏറെ സഹിച്ചു മൃത്തി വരി ചോരയോർക്കണം എന്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കണം എന്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കണം പോരടിക്കണം അഭിമാനത്തോടെ നീങ്ങും ഭാരതത്തിൻ മക്കളെ അടരാടി നേടി തന്നതാണ് ഈ മണ്ണ് പൂക്കളെ ഏറെ സഹിച്ചു മൃത്തി വരി ചോരയോർക്കണം എന്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പോര ടിക്കണം എന്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കണം പോരടിക്കണം മുസൽമാന്റെ ചോര ചീന്തിയതി നാടിതിനല്ലേ മരണം വരിച്ചൊരായിരങ്ങൾ ഹൈന്ദവരല്ലേ മുസൽമാന്റെ ചോര ചീന്തിയതി നാടിതിനല്ലേ മരണം വരിച്ചൊരായിരങ്ങൾ ഹൈന്ദവരല്ലേ ക്രിസ്തീയ സോദരങ്ങൾ ചെയ്ത ത്യാഗമതിയിലേ കണ്ണീരിൻ ചാലിട്ടൊഴുകിയതും കണ്ടവരല്ലേ എന്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കണം പോരടിക്കണം എന്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കണം ണം നിസ്കാരത്തയമ്പിന്റെ നന്മയേറും നാട്ടില് നൗർമല്യമേകും ചന്ദന പോട്ടിന്റെ കൂട്ടില് നിസ്കാരത്തയമ്പിന്റെ നന്മയേറും നാട്ടില് നൗർമല്യമേകും ചന്ദന പോട്ടിന്റെ കൂട്ടില് നല്ലോളമുത്ത് ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവർ നന്മകൾ പങ്കുവച്ച് വരുമ കൈവരിച്ചവർ എന്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കണം പോരടിക്കണം എന്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കണം പോരടിക്കണം അഭിമാനത്തോടെ നീങ്ങും ഭാരതത്തിൻ മക്കളെ അടരാടി നേടി തന്നതാണ് ഈ മണ്ണ് പൂക്കളെ ഏറെ സഹിച്ചു മൃത്തി വരി ചോരയോർക്കണം എന്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കണം പോരടിക്കണം എന്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കണം പോരടിക്കണം എന്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കണം അല്ലാമ ഇപ്പ ബാല് പാടി തന്നൊരിരടി അലമാലകൾ പിളർത്തിടൂ മതിന്റെ മാറ്റൊലി അല്ലാമ ഇപ്പ ബാല് പാടി തന്നൊരിരടി അലമാലകൾ പിളർത്തിടൂ മതിന്റെ മാറ്റൊലി മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി മഹനീയ മാമി നാടിനെ നയിച്ച പൊൻവഴി എന്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കണം എന്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കണം പോരടിക്കണം അഭിമാനത്തോടെ നീങ്ങും ഭാരതത്തിൻ മക്കളെ അടയാടി നേടി തന്നതാണ് ഈ മണ്ണ് പൂക്കളെ ഏറെ സഹിച്ചു മൃത്യുവരി ചോരയോർക്കണം 
എന്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കണം പോരടിക്കണം എന്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പോരടിക്കണം പോരടിക്കണം സാരേ ജഹാൻ സെ അച്ഛ ഹിന്ദു സിതാനമാര സാരേ ജഹാൻ സെ അച്ഛ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്ത മണിക്കൂറുകളോളം പ്രഭാഷണം നടത്തി തന്ന യാസ്ത്ര ഫൈസ് ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച സയ്യിദന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ റാലിൽ കാണുന്ന എല്ലാവരെയും ബദിയെടുക്കാർ അഞ്ചമ്പത്തിൽ മാലിമിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു നന്ദിക്ക് വേണ്ടി റേഞ്ചിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ സിദ്ദീഖ് പൊളിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാ വർക്കാത്തു ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാക്കന്മാരെ ഈ വൈകവ്യകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കർത്തവ്യം ഈ മഹാനീയ സംഗമത്തിലേക്ക് നന്ദി ആശംസിക്കലാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഇതുവരെ നമ്മോട് സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും ആദ്യമായി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാ മഹല്ലുകളിൽ നിന്നും വളരെ ഉഷ്മളമായ സ്വീകരണം നൽകി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും എല്ലാ നിലയിലും എല്ലാ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് വേണ്ട സഹകരണങ്ങളും സഹായം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മുഴുവൻ മഹല്ല നിവാസികൾക്കും അതുപോലെ നമ്മളോട് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഈ സംഗമം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറംഗ മഹാനായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടി മഹാനായ യു എം ഉസ്താദിനെ ബദിയെടുക്കർ ഏജ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ആദ്യമായി നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് അതേപോലെ എം എസ് തങ്ങൾ മാസ്തിക്കൊണ്ട് സെയ്ദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ മാസ്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വേണ്ട വിധത്തിൽ എന്താണ് പൗരത്തക പേതക ബില്ലെന്നും എന്താണ് എൻ സി ആർ എന്നും എന്താണ് സി എ എന്നും വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെ ഉജ്ജ്വലനായ പ്രഭാഷകൻ ജമീയത്തുൽ കുതുബായിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി നാസർ ഫൈസ് കോടി ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് അതേപോലെ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാർ നാട്ടുകാർ അതേപോലെ ഇവിടെ ശബ്ദം ചെലവിക്കാൻ എത്തിയ ഇത്ര മതവിശ്വാസികൾ അതേപോലെ സംഘടന ബന്ധുക്കൾ റേഞ്ചിന് റേഞ്ച് ഭാരവാഹികൾ മഹല്ല ഭാരവാഹികൾ മാനേജ്മെന്റ് ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവർക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ശബ്ദം വളരെ നന്നായി ഒരുക്കി തന്ന ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സിന്റെ ഭാരവാഹികൾ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ നന്നായി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ നിയമസഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിയമപാലകർ അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഈ മഹല്ല നിവാസികൾ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈവ് ഒരുക്കി തന്ന ഈ ബാദ് ലൈവ് എല്ലാവർക്കും വളരെ നാം പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബാദിന്റെ ലൈവിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ലോകത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങൾ കത്തിച്ച ഈ ബാദ് ലൈവിനും മറ്റു സംഘടിച്ച് അതിനിടെ എത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷൻ അനുമതിയോടു കൂടി മൂന്ന് സ്വലാത്തോടു കൂടി ഈ യോഗം പിടിച്ചുവിടുന്ന അറിയിക്കുന്നു സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു മസല്ലി അല മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹിന്ദുവിനെ ഹിന്ദുവായി ജീവിക്കാൻ മുസൽമാന് മുസൽമാനായി ജീവിക്കാൻ ക്രൈസ്തവന് ക്രൈസ്തവനായി ജീവിക്കാൻ സിക്കും പ്രാസിക്കും അവർണനും സവർണനും മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനും അവന്റേതായ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അബദ്ധരാണെന്ന് കുറകനും മാവിലനും കുറപ്പാലനും എല്ലാവരും ഒരുപോൽ ഒത്തുചേർന്ന് വസിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഈ ബദിയെടുക്കയുടെ മണ്ണിൽ വെച്ച് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയാണ് വിശ്വശാന്തി മതവിദ്യ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ മാലിമിൻ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ അറുപതാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായി കെ ടി മാനു മുസ്ലിയാർ നഗറിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ കൊല്ലത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം രചിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ മഹനീയ സത്യ മുതലേക്ക് ഏവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ പതിയെടുക്ക കൈക്ക നാരമ്പാടി തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നെല്ലിക്കട്ട എതിർത്തോടിൽ നിന്നും നെല്ലിക്കട്ടയിലേക്ക് സമസ്ത പൌരത്വ സംരക്ഷണ റാലിയുമായി പതിനാല് മഹല്ലുകൾ സംയുക്തമായി നടക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പൗരത്വ സംരക്ഷണ റാലിയിൽ ആപാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി നടക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കാലം കാത്തുവെച്ച കാൽപ്പനികത പോലെ ചരിത്രത്തിന്റെ തങ്കലിപികളിൽ കോർത്തപ്പെടാൻ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടുണർത്താൻ എന്നും സമരമുഖത്ത് സമസ്തയുണ്ടാകും എന്ന പ്രതിജ്ഞാ പദ്ധതിയോടെ വിടവാങ്ങുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ജയ്